good afternoon children so we welcome you all to the jacob telly school and myself uh, i david sundar the science teacher of jacob group of schools <coughs> for clear understanding the lessons will be taught in bilingual for other instructions like homework and assignment kindly check the classroom well children so in last class so in um, biology so that is uh, chapter number 22 sorry unit number 22 the world of microbes we saw and in that uh, we saw the learning objectives and all and this concept map so we finished up to that uh, what to say water borne diseases okay so these and all how these diseases are caused and all so what is disease we saw up to what is disease and how these different types of diseases like uh, so airborne diseases so airborne diseases uh, water borne diseases and virus transmitted through insect and animal vectors and all we are going to see okay so so you know that very well so microbiology we saw all these microbes and their types and bacteria and we saw shapes of the bacteria and uh, structure of the bacterial cells we saw viruses okay so characters of viruses and then uh, living characteristic of viruses viruses types of viruses animal viruses then uh, bacterial page then fungi then uh, <coughs> we saw so reproduction in fungi and prions okay and then application of microbes microbes in agriculture we saw and uh, microbes as a bio fertilizer and microbes as a bio control agent we saw and then uh, microbes in industries we saw how they are uh, uh, useful in the production of fermented beverages curing of beans tea leaves and tobacco leaves and all we saw and production of curd and microbes in medicine that is antibiotic also we saw and antibiotic produced by microorganisms we saw okay then vaccines we saw what is vaccine and vaccines produced again the diseases and microbes and diseases so we have to see from here okay microbes and diseases well children <coughs> so diseases means this means against and is means comfort okay so can be defined as an impairment or malfunctioning of the normal state of the living organism so that disturbs or modifies the performance of vital functions of the body okay so with this uh, so we'll go to diseases can be categorized so last class so i was uh, winding up so that time i went to have for a quick look about this so now once again we'll see what is the diseases how can be it can be categorized we can see so based on what they are categorized the first one the extent of extent of uh, occurrence okay so whether it is uh, endemic epidemic pandemic or sporadic okay so it is the timeline okay so timeline in this is how long it uh, prolongs okay how long that disease will be there okay so like that the pandemic now we are in the pandemic so we no one can say how long this will be there an epidemic means suddenly okay suddenly it will happen and uh, within uh, uh, some uh, months the it will be disappearing like that then endemic so it will be going on like that okay and sporadic so due to the due, uh, in particular seasons it will be and then second category whether infectious or non non infectious whether it is happening through the infections okay Th through the microorganisms or so non infectious like uh, what to say uh, like some certain in uh, in, uh, diseases uh, like uh, jaundice uh, then uh, some uh, so due to our food habits so that and all happening that type of diseases so like a brain tumor so like that and also that is the non infectious diseases okay so infection so now mainly the infection uh, what to say pathogens okay due to pathogens the in infections will be happen then the types of pathogens okay type the patho means i told disease and gen means causing okay so pathogen whether caused by bacteria virus fungus or protozoan infections okay protozoan infections so that is one and then next one transmitting agent okay transmitting agents that is whether it is airborne or waterborne or vector borne okay airborne means so spreading through the air and waterborne means spreading through the water and then vector borne means uh, so spreading through the insects okay insects or uh, pests or like anything okay well, <clears throat> so now let's go to see one by one so from here so i'll go slowly because these are all quick recap i gave to you so now so we will go very deep okay well classification of diseases based on the occurrence so one by one we'll see endemic so diseases which is found in a certain geographical area affecting a fewer number of people okay affecting a fewer number of people so that is called low incidence okay example occurrence of goiter in sub himalayan region 
So the people, those who are living in that sub Himalayan regions, so they are using the rock salts. They are using the rock salts and they will be taking very less seafood. They will be taking very less seafood. And seafood is very rich source of iodine. Okay, seafood is very rich source of mineral iodine, which is very important for the function of thyroid. The iodine is a element which is very important for the function of thyroid, thyroid glands. Okay, so when their food is not containing sufficient iodine, then so that area people so they will be causing that uh, getting that disease called goiter. This is called goiter. So moon karita karaline so There will be like a sac like structure will be there on their neck. Okay, so that is because of that because their food contains very less amount of iodine. And the salt which they are using also not from the sea, some area, so they will be using the rock salts. Okay, some rocks are used as a uh, so they will be having salt. Sodium chloride only, no doubt. Okay, so not any other salt. Sodium chloride only. It will be used, and that will be lack of iodine. That will be lack of iodine. So that is the endemic. Okay, so a particular area. Okay, well, then epidemic means diseases which breaks out and affects large number of people in a particular geographical region and spreads at the same time. Example, influenza. Okay, so bad flu, money like that. Okay, swine flu, so like that and all. Okay, so they are all called the. So it will be diseases which breaks out and affects large number of people. So number of people at a time they will go to hospital and they will be getting admitted in hospital and then so they will be treated for that and it will be spreading also. It will be spreading that geographical area. So example, influenza. Okay, now next one is a pandemic. Pandemic means diseases which is widely distributed on a global scale. Example, acquired immunodeficiency syndrome. Okay, back, back, the, the, like that. So now corona also. Okay, diseases which is widely distributed on a global scale. So no country is left. Corona is not showing any partiality. Okay, whether you are American or Italian or Indian or Bangladeshi or Filipinos, no doubt. So I am the master. So, like that it is spreading everywhere and uh, killing the people, but compared with some other diseases in olden days and all, so this is killing less people. We must be happy. Okay. So, God is, uh, uh, we are telling God shows the angry to us. No, it is not because of God. So, for all humans uh, errors, so we should not blame God. Okay. Well, so uh, then next we will go to the uh, next, uh, next one. Sporadic, okay. Sporadic means diseases which occur occasionally. Example, malaria and cholera. So, the especially during that uh, rainy season where the mosquito breeding will be more, okay. So, that time. Cholera also is due to the presence of that E. coli, a type of uh, bacteria, okay. So, that is uh, present. So, then it could create the cholera. But both are very difficult, uh, these are very, what to say, very, very dangerous diseases, no doubt. Cholera comes with number of people will die due to that cholera. So, mostly what is happening cholera, how it is coming because of the less consumption of water and then the water containing that type of uh, bacteria and also due to that it is coming and malaria, the mosquito bite and the phenoanophilus mosquito. So, due to the vector called the plasmodium. Okay. So, plasmodium. So, it is happening. So, that is the sporadic disease. Okay. Well. So, now we will go and see manifestation of diseases. Okay. Manifestation of disease. So, communicability of diseases. So, how it is communicable? How it is communicable? That means, so one person to another person, how it is communicable? And infectious diseases are communicable diseases. Infectious diseases are communicable diseases because it will spread from one person to another person if they are in contact, if they are in direct contact with them. Okay. So, then they are caused by external factors like uh, pathogenic organisms like bacteria, virus, vectors, parasites invading the body and causing diseases example influenza and tuberculosis. So, influenza, tuberculosis, chicken pox, cholera, pneumonia, malaria etcetera. Okay. So, these are the communicable diseases and then infectious diseases. Okay. So, they are infectious diseases. Well, so non-infectious diseases means so, are non-communicable, 
okay so they are non communicable they are caused by internal factors like malfunctioning of organs i already told okay so malfunctioning if the organ is failure okay if the organ is failure kidney failure means it is not happening because of virus or bacteria or any other organisms okay because it is uh, sometimes overwork if snake bite means what will happen the poison will be there in our blood and that will go to kidney and kidney kidney will do overwork okay so more work when it is doing automatically it will get tired and it will get failure okay so the mostly the uh, people those who are snake bitten so they will be getting first affected uh, organ is the kidney okay so that is why the kidney function is um, gone mean then everything will be so it becomes slow okay well so they are caused by internal factors like and mal like mal functioning of organs so genetic causes may be gener generation after generation it is coming from your forefathers and all and then hormonal imbalance okay hormonal imbalance okay hormones a particular amount of hormones should be secreted in our body for that uh, they, they are having particular functions okay they are having function they are having particular target organs target organ means on which organ that particular hormone is working which organ particular hormone is working or on which place that or hormone is working so that is called the target hormone okay so hormonal imbalance okay hormones are not properly secreted less secreted more secreted so that and all and immune system defect okay immune system your body itself uh, not having proper immune system okay immunization natural effect of uh, fighting against the disease okay fighting against the disease so it, it will not be always same so when you are born so newborn babies are having very less immune system so later the food which they are taking and medicine so that and all make them to become a immune one okay so like we are giving the immunization chart you know so dpt vaccine polio vaccine bcg vaccine a number of vaccines and all we are giving you know? so in that naturally their body will produce their antibodies and they will be immune okay so they, so that is called the immunization chart okay so then uh, like a, a immune system defect diabetes coronary heart diseases obesity cancer goiter etc and all coming under non infectious diseases okay children so you should understand so non infectious means it is not caused by any bacteria protozoa or virus or fungi or anything it is the malfunctioning of the organs and due to the genetic causes okay so like your forefather father are having sugar complaint so definitely 90% chances are there to the son will get the sugar complaint okay so like that and not only that then hormonal imbalance okay hormonal imbalance and immune system defect okay so, so that and all will cause the non infectious diseases so now we can understand very easily okay what is infectious diseases what is non infectious infectious diseases are caused by the microorganism pathogens okay non infectious diseases are caused by the malfunctioning of the organ or genetic causes or hormonal imbalance or immune system defect okay so due to this reasons so it is causing so you can clearly identify what is uh, uh, infectious disease and what is non infectious disease well children will move on to the next one point of entry and place of infection so usi adam kodta tha nool nolai illaya so like that they used to tell and the diseases disease causing microbes enter the body through different means so they are having their own method okay so you are uh, so, so what to say you are prevented so you are immunized okay so like that you are thinking but they are having certain ways to enter you know. so when the enemy is weak that time it will be entering okay so we they are considered as a enemy okay so like that an infection develops when these pathogens enter the human body through contaminated see air water food soil physical contact sexual contact and through infected animals so this many ways are there for them to enter in you what and all air okay so like uh, what to say uh, in uh, cold days and all we should not go outside we have to cover that and all they are telling no so that is because of that and water when you are drinking the water so you have to be very careful whether you are drinking a proper safe potable water okay which will not cause any harm to you that is very very important because nowadays even ground water is getting polluted ground water is getting polluted and then the food okay so, so just whatever available we are eating 
సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఈటింగ్ చికెన్ వన్ కేజీ చికెన్ టూ కేజీ చికెన్ నా సో చికెన్ బిర్యానీ మటన్ బిర్యానీ బీఫ్ బిర్యానీ ఎవ్రీ టైం బిర్యానీ 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 అలవుకు మించినాల్ అమృతమం నంజి సో దేర్ షుడ్ బీ ఎ లిమిట్ నో అండ్ దెన్ త్రూ ఫుడ్ అండ్ దెన్ సాయిల్ ఫ్రమ్ సాయిల్ ఆల్సో ఓకే టెటెనస్ ఐ టోల్ నో సో టెటెనస్ a number of diseases will come from soil also and physical contact with each other especially the skin diseases okay skin diseases will be coming from the physical contact with others and then sexual contact okay sexual contact and through infected animals okay and through infected animals so uh, like uh, rabies the dog is getting that uh, rabies and you are you should not because normally the cat uh, dog and all we should keep a little bit distance because their saliva contains certain types of uh, viruses and all that will cause disease to you okay and uh, cat you know the cat hair is falling in our food and we are frequently touching them and all we will get asthma like that and all we used to listen from our forefathers our elders you know they used to tell so okay, don't touch the animals unnecessarily after touching the pet animals and all you have to wash your hand properly and you have to take bath by while taking bath you have to clean all your private parts and all the parts where and all the dirt will be accumulating so that and all is very very specific you have to follow that instructions and all if you are followed that one and all you no need to bother about the corona or whatever it is okay well children so they may be organ specific or tissue specific within our body where microbe reside so they may be organ specific like hepatitis b particularly they will be affecting the liver okay so likewise particular uh, organs you know so they will be tuberculosis comes means it will come anyway everywhere not only lungs so normally it will first it will affect the lungs because lungs is very very soft organ in our body then they will affect the heart also they will affect the bone also they will affect the brain also okay so tuberculosis means it is not only affecting the lungs it may affect bone bone tuberculosis brain tuberculosis okay even some other parts very very dangerous parts and also they will be affecting okay so once uh, the tuberculosis is coming in bones means it's very very dangerous disease okay so like that and all okay so they may be organ organ specific or tissue specific within our body where microbes reside well children let's go to next one reservoir of infection what do you mean by reservoir water reservoir that means storage okay so the place where it is stored okay so now reservoir wire of infection means where the infections are stored so reservoir of infection refers to the specific environment in which the pathogens can thrive well see that word okay so the pathogens can thrive well they can survive very comfortably and multiply without causing diseases multiply without causing diseases so there will be there where and all water soil and animal population water soil and animal population so these are the three very important places where the pathogens can thrive well and multiply without causing diseases they will not cause any disease but they will be multiplying there and they will be there okay then so next one the incubation period okay incubation period so you know that very well in your home and all so your mother so when you were having uh, chickens in your home so they will keep that uh, for uh, incubation under the chicken no? so for 21 days like that no? so that is what is that incubation period the egg taking the time to hatch out okay so that is the one so interval between infection and first appearance of the disease is called incubation period so infection microorganisms entered in you then what will be they will do so they will start multiplying they will start multiplying and uh, cause disease so appearance they will give the symptoms and signs okay they will give, uh, give symptoms and signs okay not signs s c i e n c s i g n s okay signs okay signs and symptoms okay so that period is called incubation period that period is called incubation period okay it may vary from few hours to several days it may vary from few hours to several days so then infection so for every so like aids and all no so for uh, incubation period is sometimes it may be taking 8 years 
So immediately after entering inside, it will not cause any diseases until and unless your immune system is very weak. Okay, so there is certain is, uh, time is there. Okay, incubation period, and then within that period, so they will not show any signs and symptoms. Okay, so nowadays also you might have had, you know, so symptomatic corona, symptomatic. Uh, asymptomatic. Symptomatic means so they are showing their appearance. Okay, they are showing signs and symptoms. Cough. Okay, breathlessness. Okay, so breathing difficulty and then cold, fever. And some people there will be no any symptoms at all. There is no any fever. There is no any cough. There is no any irritation in throat. There is no any trouble in breathing. Then also it will be coming positive. So, asymptomatic positive. That means that virus is there in your body, but it is not ready. So, they are under incubation period. They are under incubation period. Once that incubation period is over and they are multiplied enough to cause a disease to you, then they are getting ready. They will be causing the disease. Okay. Well, so, it may vary from few hours to several days. It may vary from few hours to several days. Well, children, so next one, infection. What is infection? If you are coughing also, it is a because of infection. If you are having any ailment, okay, so that are all because of infection. Okay, so infection is the entry, development or multiplication of an infectious agent in the human body or animals. What is infection? Infection is the entry. After entry, development or multiplication. So, development and multiplication we can tell the same. Okay. Multiplication of an infectious agent. It may be bacteria, it may be virus, it may be uh, fungus, okay. any type of agents. Okay. Infectious, uh, that means pathogen, any type of pathogen. So, they are called the infectious agent in the human body or animals. Okay. So, that is the infection. Well, then toxin secretion. Toxin means what? Poison. Okay. Toxin means poison. So, many pathogens secrete poisonous substances called toxins which cause tissue damage leading to disease okay leading to disease okay so they will be secreting certain because all the organisms in the world having certain secretions in their body certain secretions in our, in their body and on our body also sweat it is also secretion saliva it is also a secretion okay and hormones different types of hormones also secretions not only that sebaceous glands, you know, oily type, so that and all. So, like that type of uh, secretions will be there and uh, so the pathogens which are uh, secreting the poisonous substances. So, that is called the toxins which cause tissue damage. So, which cause the tissue damage leading to disease, okay, toxin secretion. So, that is the harmful effect, okay. And harmful effects of micro microbes, okay, harmful effects of microbes. Pathogens cause diseases in two ways. Okay, Patho pathogen cause disease in two ways. They are tissue damage and toxin secretion. Okay, tissue damage and toxin secretion. Well, children, let's move to see what is tissue damage. Okay, what is tissue damage? Many pathogens destroy the tissues or organ of the body causing morphological and functional damage, morphological and functional damage. The tissues, each and every tissues in our body is made up of number of cells, similar type of tissue uh, cells join together and forming a tissue and they are causing the morphological changes, causing the morphology. So, that character of that, uh, that morphological so origin, so from there how where they are origin, so that one, so there will be some changes and functional damage. So, actually they are having their own function. Heart muscles, so they are also made up of heart tissue, muscular tissue called cardiac muscle. Okay. So, that muscles they are not, uh, they are having the function, particular function because they are involuntary, they are not under our control and they are getting tired and they are getting damaged, then automatically obviously the heart will function, stop functioning. Okay, like that, so that tissue, so the many pathogens destroy the tissues or organs of the body causing morphological and functional damage. Okay, kidney function means, so if they are causing 
any diseases okay so then it will be stopping their functions okay functions functional damage will be there so or reduce the capacity of the kidney or reducing the capacity of the lungs okay lungs it is very important for the supply of blood uh, so oxygen to the blood you know body parts so that and all and that efficiency will be becoming less due to the entry of the pathogens okay for example bacterium of pulmonary tuberculosis okay pulmonary tuberculosis damages the cells of the lungs because they are living in our cells they are living in our cells and virus causing hepatitis destroys liver tissue so the tuberculosis pulmonary tuberculosis damages the cells of the lungs and virus causing hepatitis destroys the liver tissue these two organs one of the uh, so they are two are vital organs so, one are, so they are one of, out of five these two are very important vital organs for kidney okay so sorry liver liver is uh, for the digestion of fatty things and all oil okay what and all the fatty things we are taking it will be digested by the action of the liver and if that cell is getting damaged and the liver swells and this uh, bile uh, gall bladder swells then it causes diseases okay so that is happening because of the the pathogens okay because of the pathogens and lungs okay lungs also getting damaged because it is having it is very soft uh, organ in our body so that if it is uh, some growths are there and unwanted uh, depositions unwanted growth of the microorganisms then definitely it will cause disease okay so these are the tissue damage are you clear children well okay so next we are going to see about the airborne disease so airborne diseases so human beings inhale atmospheric air we are not uh, uh, able to survive in this world without a uh, inhaling the atmospheric air so we are not having any filter in our face nowadays we are putting in the mask but the mask alone cannot do anything the entry of the pathogens will be automatically going inside okay and you know it will prevent little bit okay it will it is a preventive measure that's all we cannot totally control because the air which we are inhaling we are not filtering as it is how it is there in the atmosphere as it is it is entering so due to continuous inhalation of a contaminated air so if you are living in a area there is lot of contamination pollution air pollution water pollution okay soil pollution all type of pollution is there especially air pollution then chances for airborne microorganisms to find a host and cause infection are higher so there the area so okay the contaminated air where you are living in that area the air is contaminated so for an example if you are staying near a uh, industrials industrial area so the waste the smoke and all coming from the uh, chimneys of that industries okay so that and all will cause the pollution because minute particles will be there in the air okay so that and all will cause the infection so that is called the microorganisms in that air also microorganisms and all will be there it will cause the diseases okay to find a host and cause infection or higher and most of the respiratory tract infections are acquired by inhaling air containing the pathogen that are transmitted to droplets caused by cough or sneeze dust and spores so spores especially during the pollination season okay during the flowering time okay so all type of flowering time the pollens will be there in the uh, what to say air and the fungus okay so they are having the spores and all no bacteria they will be having that spore so that and all will be mixing in the air and when we are in inhaling that one it will be transmitted and somebody else coughing okay so the people those who are having tuberculosis and uh, people those who are having corona coughing so through their droplets even when some people are talking so through their gaps of the teeth and all no so these uh, droplets will come out and we are not it is not uh, visible for us so that we are neglecting that so keeping distance is very important especially nowadays okay so that is the very very precautive precaus uh, what is a precautive measure okay precautious measure okay so you have to take that one okay so like that the droplets can ca cause by cough or sneeze okay coughing or sneezing tumard irumard tumard okay irumal cough sneeze tumbal okay like that and dust allergies okay dust particles and spores okay so in that way so 
human beings inhale atmospheric air and uh, due to that airborne diseases are there. Okay, so here a big list is given. You can see airborne diseases are caused by bacteria. So, airborne diseases are caused by bacteria and viruses also and here airborne diseases caused by virus is given that table is given we will see one by one then you will be coming to know. So, what is a, this one? So, common cold disease and second one is caspative organism and third one mode of transmission and fourth one tissue or organ affected and fifth one symptoms. What are the symptoms uh, you are getting? So, by which there are that uh, what to say? So, what type of disease you got like that? So, that is the signs and symptoms. Okay, common cold. So, caused by causative organism agent is organism is rhinovirus. It is a rhinovirus and uh, mode of transmission droplet infection. Okay, droplet infection when they are coughing and sneezing. So, that time and the tissue organ affected upper respiratory tract, nose. Okay, so that upper respiratory tract inflammation of uh, nasal chambers. Okay. Okay, so running nose, so that and all. Okay, symptoms fever will be there, cough will be there, running nose will be there, sneezing and headache. So, when we are Jaladosham Pudishina, over period affection, so number one, so that is the one. Okay, and the second one, influenza, like mixovirus, so it is caused by mixovirus. And it is also caused uh, mode of transmission is uh, droplet infection and it is also affecting the respiratory tract that means inflammation of nasal mucosa and pharynx. Okay, so tondai, okay, pharynx and then nasal mucosa because in our nose there is mucus, okay, so which is uh, uh, catching the dust particle and all not full, so some up, up to some uh, extent, okay, so there will be this one, okay, so that area. And symptoms fever, body pain, cough sore throat, uh, nasal discharge, muka odod, okay, and respiratory congestion, okay, breathing trouble, so that and all, okay. Then next one is measles and uh, what type of casualty agents caused uh, rubella virus, okay, rubella virus and mode of transmission, droplet infection, droplet nuclei and a direct contact with the infected person. So, if you are having a direct contact with the infected person, it will be causing and it is also affecting the respiratory tract, okay, the respiratory tract. And uh, symptoms, eruptions of small red spots or rashes in skin, chinna chinna red spot or okay, so rashes, okay, cough will be there, sneezing will be there, redness of eye, that means the conjunctiva, okay, so white part is there in the eye, you know, so that conjunctiva will become red. And then pneumonia. It is a type of fever, pneumonia and bronchitis, okay. So, bronchus, infection of bronchus, okay, bronchitis. So, these are the symptoms of measles. And then mumps, next one is mumps. It is also caused by mixovirus parotidis, okay, mixovirus parotidis. So, parotidis means what? So, it is uh, that parotid gland, you know, it will be getting affected. So, mumps, okay, droplet infection. Mode of transmission is droplet infection, droplet nuclei and uh, direct contact with uh, infected person and then it will be also affecting the organ or tissue upper respiratory tract, okay, upper respiratory tract. And then symptoms, enlargement of parotid gland, I told no, so the glands which are secreting the saliva, so upper uh, parotid, paro, sorry, parotid glands. And movement of jaws became difficult, okay. So, when it is uh, swollen here, so it is not easy to move your jaws. So, the moving jaw only lower jaw is moving, upper jaw is fixed, okay. Lower jaw will be moving up and down, okay. So, that will be there, that is the symptom. And then chicken pox, so it is caused by varicella joster virus, okay. Varicella joster virus and uh, it is also caused, uh, so mode of transmission is droplet infection droplet nuclei and direct contact with infected person and direct contact with the infected person. Our family le yaar kaadu orthar gondha ka abdiye yaar ki immune system problem arke do ungal ko varsi abdiye vandhi teer ka appa ke amma ke marabdi ko arthi ngil ke laar ko bon ok so like that. And then it is also affecting the respiratory tract and symptoms eruptions of the skin eruptions of the skin adha mutta mutta ya kopalong kopalong maavaru fever and uneasiness. So, they will be very restless, okay, they will be very restless, okay. So, these are the table given for airborne diseases 
and their causative organism and mode of transmission and tissue or organ affected by that virus and then the symptoms of that particular disease. Okay, children, let us go to the next one. Then airborne diseases caused by bacteria. So, virus visa, now we are going to see the bacteria. So, first uh, disease is uh, tuberculosis. So, the foremost and very dangerous once upon a time. Shayarogam they used to tell in uh, this one. Actually, it is a Sanskrit word, Shayarogam. Once it comes means they will throw you out of the house. Sometimes uh, along with cow, you will be there in the cow shed. They will throw one plate, they will throw one glass. They should be isolated, no doubt. And because it will be spreading, okay, so it will be spreading for another because when they are coughing, that droplets will be there in the air, especially the kids. So, they will be having the chances of getting that one. But nowadays, it is becoming a normal one. Okay. So, that is the one and it is the causative agent is mycobacterium tuberculosis. Okay. Mycobacterium tuberculosis and mode of transmission, droplet infection from sputum of infected persons. Okay. Sputum means in the saliva. So, sputum of infected person and it affects the organ lungs and symptoms persistent cough. So, long um, other the, what to say prolonged cough okay prolonged cough from like over three weeks cough work okay and chest pain so while coughing they will be having chest pain oh, oh, oh like that okay so that uh, cough itself we can understand so they are having certain problem in their lung it may be tuberculosis okay so sometimes throughout the night they cannot sleep at all because that cough won't leave them to sleep because that lungs is affected with that uh, bacteria so that uh, so it will be giving cough continuous cough and loss of weight so they will become very lean and thin all the rib bones will be visible okay so they will become uh, they will lose loss of weight and loss of appetite so they will not feel hungry they will not feel hungry okay so these are the symptoms and then diphtheria so, next disease is diphtheria caused by bacteria and causative organism cornibacterium, okay, cornibacterium diphtheria, cornibacterium diphtheria. So, these are the scientific names, okay, biological name of that particular organism, okay. And uh, mode of transmission is droplet infection and droplet nuclei, droplet infection and droplet nuclei. And uh, organ or tissue affected upper respiratory tract, nose and throat, okay nose and throat and then symptoms fever will be there sore throat will be there choking of air passage kakuan also long okay kakuan irmal in the kakuan also okay so choking of air passage because air should go thoroughly so smoothly through the uh, pairing and all okay so if it is getting uh, blocked okay so passage will be getting choked okay choked means and the pogel alam pona inna so nama choking of this one no suffocation like that no and the choking effect will be there okay then the next one is oofing cough so boditella pertussis okay pertussis cough they used to tell okay boditella pertussis so mode of transmission droplet infection direct contact with infected person okay so in this way and uh, the organ affected respiratory tract and symptoms mild fever, severe cough ending in oof that means loud crowing inspiration, loud crowing inspiration, oofing cough. Okay, so that is called the oofing cough. Okay, oofing cough will be there. Well, children, let us go to next. Uh, the waterborne diseases caused by virus okay waterborne diseases caused by virus okay so i can tell just you can read this and all but it is my duty to you to explain see most of the mode of transmission how it is happening happening through the droplet infection and having the contact with the people that means uh, so nowadays uh, you know, so we have to keep the social distance. It became a, what to say slogan all over the world. Keep social distance. Even we should not shake hand with the friends. You know, so these are all you have to keep it in your mind. So that is why I am explaining each and every line to you for your better understanding. Just like that, we should not take it and go. We have to understand deeply. And what we have to do now? So, that is very important, okay, what we have to do now. So, just knowing all these things and whatever we are doing normally, the same thing 
we should not do so being a learned people you should advise others also you should tell what you learned okay so what you got and you have to give the knowledge to others then only it will increase okay so like that well children <coughs> let's go to the next one uh, water bond diseases caused by virus so disease poliomyelitis cassivative organism is polio virus and mode of transmission is droplet infection sputum discharge secretion from nose throat contaminated water food and milk okay the organ affected is central nervous system central nervous system so that is why uh, mostly whatever and the ilambele vadam solvanga therima so leg so sumbi por the call sumbi por mari okay so that is it will be affecting the nervous system so that the neurons which is running on the leg and all will become v so that the uh, what to say blood passage uh, everything so that will be affected okay and then symptoms paralysis of limb okay paralysis of limbs and preventive and control measures how can we prevent and what are the control measures sox vaccine okay sox vaccine or oral polio vaccine the mari red color drops utu anga therma vaila okay polio this one that is called the sox vaccine or oral polio vaccine opv is administered okay is administered okay then the next one is hepatitis a or infectious hepatitis okay and casuative organism is hepatitis a virus hiv not hiv hiv don't get confused hiv is different hiv is different hepatitis a virus hepatitis a virus then mode of transmission is contaminated water food and oral route okay and oral route so through the mouth then inflammation of the liver so it affects the organ inflammation of the liver hepatitis a wherever hepa comes it means it refers the liver okay hepa hepatic vein hepatic artery okay so that and all it refers the arteries which is running in the uh, liver so hepatitis okay hepatitis mean the liver is getting affected so infection in the liver we can tell okay well symptoms nausea nausea mean vomiting sensation anorexia umba melinji pored okay weak out then acute fever and jaundice acute fever and jaundice will be there so manja ka marasi our nails are the uh, what to say indicators of our body condition okay our indicators of our body condition the nail should not be black in color the nail should not be yellow in color it should be pink in color then only so when your nails are showing some different color so you are having particular disease in your um, body so particular organ is affected we can identify but not with our own uh, naked eyes but uh, some uh, some symptoms are there so it will be affecting you have to study that one and all more okay but jaundice mostly our people uh, their eye that conjunctiva will become yellow okay and then these uh, urine will come yellowish in color even the nails and all will become yellow in color so that and all okay so that is very important okay then prevention and uh, control measures prevention of food contamination mainly prevention of food contamination and drinking chlorinated boiled water because it is the water borne diseases okay and maintaining the personal hygiene okay maintaining the personal hygiene children keeping the body clean not only the outer inner okay especially the secret organs okay so the hiding organs which are or not exposed to the uh, light so that and all is prone area for certain diseases growth of the fungus growth of the algae growth of the uh, pathogens so that we should maintain the cleanliness of the body personal hygiene washing the hands before while heating and cutting the nail properly okay and uh, when you are taking bath cleaning the ears nose not in the outside on the streets okay so when you are taking bath itself you have to do all this and cleaning the private organs and all so these are all very much it is your body the body is like a temple okay your soul is living in the temple body so how care how much care you have to take that one okay so personal hygiene is very very important well children next one acute diarrhea 
So, it is caused by the rotavirus. Okay, it is caused by the rotavirus and uh, mode of transmission is uh, contaminated water, food and oral route. Okay, mode of contamination is uh, transmission is contaminated water, food and oral route. Okay, and then uh, it affects the organ intestine. Okay, it affects the organ in a wire pesir mari valiku. Okay, then uh, symptoms vomiting, fever, watery stools with mucus, watery stools with mucus and prevention and control which is proper sanitation and hygiene. Okay, proper sanitation and uh, now surrounding our uh, surrounding not only the surrounding the bathroom, kitchen, toilet everything we have to clean keep, uh, keep proper clean. Okay, because nowadays many viruses, many bacteria, okay, many disease causing agents are coming. Why should we give room to that? So, maintaining the personal hygiene and proper, keeping the proper sanitation will keep you away from the disease. So, with this, uh, this one, okay. So, these are these three diseases. So, uh, airborne diseases caused by uh, bacteria. Airborne disease is caused by viruses and airborne disease, waterborne disease is caused by bacteria and waterborne disease is caused by virus and all we see, we saw. So, that with this, uh, I would like to wind up this class. I hope uh, you understood the class very well and uh, in coming classes, so we will learn more. Until then, it is uh, David saying bye bye to you. Bye. Thank you. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Bye bye. See you again. Hope to see you soon. Jacob Metric I Secondary School, a unit of Jacob Group of Schools, Periyakupam, Tiruvallur. Admission Notice for Standard 11, 2020-21, exclusively for girls. Registration for admission started. Groups offered Group 1A, Physics, Chemistry, Mathematics and Computer Science Group 1B Physics, Chemistry, Mathematics and Biology Group 3A Commerce, Economics, Accountancy and Business Mathematics Group 3B Commerce, Experience Teachers, Mind Relaxation Camp, Special Sports Camp, Well Equipped Laboratory, Periodical Counseling Academic and Career Guidance by Experts Digital and Virtual Library Intensified Coaching for IIT, JEE and NEET Online Education and Teleteaching have been introduced to strengthen I Secondary Department For admission, contact School Office at number 4, 1st Street, Judges Colony, Periyakupam, Thiruvallur Mobile 7402740282996551813 Online registration also available at www.jacobindia.edu.in Arithuva Padipu Padika Vindu Ma 
இப்பொழுது கோவடி போண்டிகள் ரயில் நிலையம் வரைகள் அமைந்துள்ளது ஷைன் குளோபல் கம்யூனிட்டி நர்சிங் காலேஜ் மத்திய மாநில அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது கோர்சஸ் மெடிக்கல் லெபாரட்டரி டெக்னாலஜி ஒன் இயர் டிப்ளமோ மெடிக்கல் லெபாரட்டரி டெக்னாலஜி டூ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் பேஷன் கேர் ஒன் இயர் அண்ட் டூ இயர் மற்றும் பிரதம மந்திரியின் பி எம் கே வி வை திட்டத்தின் கீழ் கும்மடி பூண்டி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்டு மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவசமாக ஏசி டெக்னீஷியன் ஜெனரல் டியூட்டி அசிஸ்டன்ட் நர்சிங் கோர்ஸ் திறமையான ஆசிரியர்களை கொண்டு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது முதலாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு அரசாங்க மருத்துவமனைகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் நேரடியாக மேற்பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு படிப்பின் இறுதி ஆண்டில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலம் சென்னை மற்றும் இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருகிறோம் ஏழை எளிய மாணவ மாணவிகள் தவணை முறையிலும் கட்டணம் செலுத்தி பயிற்சி பெறலாம் முதலில் சேரும் முப்பது மாணவியர்களுக்கு ஐந்து சதம் கட்டணம் தள்ளுபடி மற்றும் ஷூ யூனிஃபார்ம் மெட்டீரியல் இலவசமாக தருகிறோம் பிரதம மந்திரியின் பி எம் கே வி ஒய் திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் வகுப்பில் சேரும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு யூனிஃபார்ம் நோட் புக்ஸ் ஐடி கார்டு பேக் அனைத்தும் இலவசம் மேலும் மிக குறைந்த இடங்களை இருப்பதால் மாணவ மாணவியர்கள் உடனே இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கான்டாக்ட் ஷைன் குளோபல் கம்யூனிட்டி காலேஜ் மத்திய மாநில அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது நம்பர் சிக்ஸ்டி நைன் பி எம் எஸ் பாட்டோ காம்ப்ளக்ஸ் காட்டுக்குள்ளை திரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோட் கும்மடி பூண்டி செல் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் டூ நைன் சிக்ஸ் போர் எயிட் போர் அண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ நைன் டூ எயிட் நைன்எளிதுபடுத்தும் நோக்கில் ஐநல் டெக்னாலஜி ஆகிய நாங்கள் எக்லீசியா எனப்படும் ஒரு மென்பொருளை திருச்சபைக்கு அர்ப்பணிப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் இதன் மூலம் எளிதாக திருச்சபை அங்கத்தினரின் தகவல்கள் சந்தா காணிக்கை மட்டுமல்லாது நன்கொடை விவரங்கள் அறுப்பின் பண்டிகை சேர்ப்பின் பண்டிகை ஆகியவற்றின் ஏல விவரங்களை எளிதாக கணக்கிடவும் திருச்சபையின் பொருளாளர் மற்றும் செயலாளர் வசதிக்கு ஏற்ப இதனை நாங்கள் வடிவமைத்து உள்ளோம் மேல் சொன்னபடி இன்னும் இது போன்ற பல சிறப்பம்சங்களை எக்லீஷியா உள்ளடக்கியுள்ளது எக்லீஷியா நம்முடைய திருச்சபைகளுக்கு பயன்பெறும் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் இல்லை மேலும் விவரங்களுக்கு ஒன்பது ஏழு எட்டு ஒன்பது எட்டு ஒன்று நான்கு இரண்டு ஆறு ஒன்பது என்ற அலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் ஆலயம் டாட் ஐனல் டாட் காம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னப்பா இது இந்த லாக்டவுனும் முடிய முடியும்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் முடியவும் மாட்டிக்குது நம்மளால ஸ்கூல்ஸ்க்கோ போக முடியலன்னு கவலைப்பட்டு இருக்கீங்களா இனிமே கவலைப்பட தேவையில்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏன்னா நம்மளுக்காக ஜேக்கப் குரூப் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் மற்றும் செக்னா டிவி இணைந்து வாழணும் ஜேக்கப் டெலிஸ்கோல் நீங்க இந்த கிளாஸ் 
மிஸ்ஸை அட்டென்ட் பண்ணணும்னா டிவியை ஆன் பண்ணுங்கள் ட்யூன் பண்ணுங்கள் உங்களோட செட்டாப் பாக்ஸ் வந்து டேக் டிவியாக இருந்தால் சேனல் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் அண்ட் டிசிசிஎல்னா சேனல் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் அண்ட் ஜாக் நெட்ஒர்க்னா ஒன் தேர்ட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம செக்கினா டிவி யூடியூப் சேனல் அண்ட் வெப்சைட்லையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைமிங் வந்து டென் ஏஎம்லேருந்து ஃபோர் பிஎம் டோன் மிஸ் இட் மீடியா பார்ட்னர்ஸ் தமிழ்நாடு கன்சியூமர் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்கனைசேஷன் ஆல் இண்டியா பீப்புள் ரைட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆர்கனைசேஷன் சிட்டிசன் கன்சியூமர் கிளப் த பாரத் ஸ்கவுட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸ் திருத்தன் எஜுகேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்களை சுமிக்கோ பேசுகிறேன் எவ்ரி சாட்டர்டே ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம் கிட்ஸ் ஸ்பெஷல் அந்த டைமில் நீங்கள் என் கூட கால் பண்ணி பாட்டு பாடலாம் வசனம் சொல்லலாம் ஸோ கிட்ஸ் மறந்துடாதீங்க எவ்ரி சாட்டர்டே ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பிஎம் டோன்ட் மிஸ் இட் உங்கள் பிரிய மாணவர்களின் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் வாழ்த்துக்களை ஷக்கினா டிவியின் மூலம் அறிவிக்க விரும்பினால் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் நைன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நமது ஜேக்கப் குழும பள்ளியின் டெலி தொலைக்காட்சியின் மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமித மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இயல் ரெண்டுலேருந்து அந்த பாடத்தை தொடர்ச்சியாக பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் முதலாவதாக உரைநடையில் பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வேளாண்மை அப்படின்னு ஒரு பாடத்தை கொடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கடுத்தது கவிதை பேழை அதுக்கப்புறம் துணை பகுதியை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா துணை பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா யானை டாக்டர் அன்றைக்கி முடிவடைய சொல்ல உங்களுக்கு கடைசியாக சில பத்திய மட்டும் சொல்ல விரும்புகிற அதை மட்டும் மறுபடியும் உங்களுடைய நினைவுக்கு மீட்டு கொணரலாம் கவனிங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க இந்த யானை டாக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க யாரை பற்றி அதில் பேசக்கூடியதாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யானைகளை பற்றியே பேசுகிறாங்க இல்லைங்களா அந்த யானை டாக்டர் எவ்வளோ சிறப்பான ஒரு மருத்துவராக விளங்குகிறார் அவர் பார்த்திங்கன்னா யானைக்காகவே பல நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் சென்று யானைகளுக்கு ச ஏதாவது உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தாலோ இல்லை அவங்களுக்கு ஏதாவது முடியாத ஒரு தருணம் ஏற்பட்டாலோ அவங்களுக்கு அறுவை சிகிச்சையை மேற்கொண்டு அவங்களுக்கு பலனையும் அளிக்கக்கூடியவராக இவர் இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தில் என்ன விருது கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நாம் இந்த பாடத்தில் உங்களுக்கு சொல் அதாவது அவருக்கு ஏலிஸ் மேனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு வேணுமான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விருதையும் அவருக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க அவருக்கு வேணுமான் ஏலிஸ் விருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தில் அவருக்கு டாக்டர் ஜெயமோ அதாவது ஜெயமோகன் இந்த துணை பாடத்தை எழுதியிருக்கிறாரு டாக்டருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு இந்த விருதையும் வழங்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முக்கியமாக இவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த துணை பகுதியில் வனங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது காட்டை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாக்கணும் அந்த காட்டில் இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்களை பாதுகாக்கணும் நாம் சுற்றுப்பயணம் போனாலும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இடையூறும் கொடுக்காமல் அவங்கள பாதுகாக்க வேண்டியது நமது கடமையாக இருக்குது அப்படின்றத இந்த பாடத்தில் பார்த்தோம் அடுத்ததாக எந்த பாடத்தை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே இயல் இரண்டில் நமக்கு ஐங்குறு நூறு என்ற ஒரு நூலை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அந்த கவிதை பேழையை தான் நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நூல் இந்த பாடத்தில் நம்ம இந்த வேலையில் பார்க்க இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி கவனிங்க 
அதாவது முதல்ல நம்ம சங்க இலக்கியம் சங்க இலக்கியங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் பழந்தமிழ் நூல்களினுடைய தொகுப்பு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சங்க இலக்கியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதில் என்னென்ன இலக்கியங்கள் இடம்பெறுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு நூல்களாக இருக்கின்றது இந்த எட்டு தொகையில் ஒரு நூலை தான் நாம் இந்த பாடத்தில் காண இருக்கிறோம் இப்போ பத்து பாட்டை எட்டு தொகையும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பதினெண் மேற்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்கள் மேற்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம் அதில் எட்டு தொகையும் பத்து பாட்டும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேற்கணக்கு நூல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மேற்கணக்கு நூலில் எட்டு தொகையில் ஒன்றான ஐங்குறு நூறு அந்த நூலை தான் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் முதல்ல எட்டு தொகை அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன நூல்கள் எல்லாம் இடம்பெறுகிறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் நற்றினை நல்ல குறுந்தொகை ஐங்குறு நூறு ஒத்த பதிற்று பத்து ஓங்கு பரிபாடல் கற்றறிந்தோர் ஏற்றும் கலியோடு அகம்புறம் என இத்திரட்டு என்று கொள்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த நூலை நமக்கு வடிவமைத்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் இதில் நாம் ஐங்குறு நூறு என்ற ஒரு நூலை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் ஐங்குறு நூறு எட்டு தொகையில் ஒன்று வினா எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு எந்த நூல்களில் ஒன்று அப்படின்னா ஐங்குறு நூறு எட்டு தொகை நூல்களில் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடி அளவில் மிக குறுகிய ஒரு நூல் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஐங்குறு நூறு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நூல்களை விட இது குறுகிய அடிகளை கொண்ட ஒரு நூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மூன்றடி சிற்றலையும் ஆறடி பேரலையும் கொண்ட ஒரு நூல் அப்படின்னு சொன்னால் ஐங்குறு நூறு இது ஐவகை திணைகளை பற்றி நூறு நூறு பாடல்களாக பாடியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐவகை திணைகள் என்னென்ன உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிச்சிருப்பீங்க நம்ம ஒவ்வொரு பாடத்திட்டத்துலேயும் ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்புலலாம் நாம் படிச்சிருப்போம் இல்லைங்களா அதாவது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு என்றால் அதற்கு ஐவகை திணைகள் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு நூல் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு ஐவகை திணைகளை குறித்தும் ஒவ்வொரு திணைகளுக்கும் நூறு நூறு பாடல்களாக பாடியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தான் ஐங்குறு நூறு அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது குறிஞ்சி திணைக்கு நூறு பாடல் மருதத்துக்கு நூறு பாடல் அடுத்தது முல்லைக்கும் நூறு பாடல் பாடியிருக்கிறாங்க நெய்தலுக்கு நூறு பாடல் அடுத்தது பாலைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க நூறு பாடல் பாடியிருக்கிறாங்க ஐங்குறு நூறு எட்டு தொகை நூலில் ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த நூல் பார்த்திங்கன்னா குறைந்த குறுகிய அடிகளை கொண்ட ஒரு நூல் எட்டு தொகை நூலில் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஐங்குறு நூறு அதாவது மூன்றடி சிற்றலையும் ஆறடி பேரலையும் கொண்ட ஒரு நூல் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து திணைகளுமே இடம்பெறக்கூடிய ஒரு நூல் ஐந்து திணையிலையுமே ஒவ்வொரு திணைக்கும் நூறு நூறு பாட்டு அதனால் இது ஐநூறு பாடல்களை கொண்ட ஒரு இலக்கியம் அதனால் இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு என்று இடம்பெறக்கூடிய ஒரு நூலாக காட்சியளிக்குது சாரி அடுத்தது என்ன சொல் அதாவது இந்த நூலை பார்த்தீங்கன்னா தொகுப்பித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யானை கட்சே மாந்தராம் சேரல் இரும் பொறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யானை கட்சே மாந்தராம் சேரல் இரும் பொறை தொகுத்தவர் புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொகுத்தவர் யார்னா புலத்துறை முற்றிய கூடலூர் கிழார் அடுத்தது அதாவது ஒவ்வொரு பாட்டையுமே எழுத சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா முதல் பாடல் யாருக்காக பாடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்காக பாடுவாங்க அதாவது கடவுள் வாழ்த்து இடம்பெறக்கூடியதாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் பாடல் யார் பாடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் பாடுறார் ஐங்குறு நூறில் கடவுள் வாழ்த்து பாடலை பாடியவர் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் அடுத்தது இப்போ ஐவகை திணைகள் இதில் இடம்பெறக்கூடியது அதாவது அன்பின் ஐந்திணை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை அப்படின்னு சொன்னால் அதில் ஐவகை திணைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு திணைக்கும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் இதை பாடலை பாடியிருக்கிறாங்க அதாவது மருதம் மருதம் அப்படின்னு சொன்னால் வயலும் வயல் சார்ந்த பகுதி இல்லவா அதனால் வயல் வழியில் நம்ம நடக்க சொல்ல என்ன பண்ணுவோம் அதனுடைய வாய்க்கால் ஓரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரப்பு அந்த வரப்பில் நடந்து போவோம் ஓரமாக தான் கழனியில் அந்த வயல் வெளியில் நடக்க மாட்டோம் வயலில் ஓரமாக தான் நடந்து போவோம் அதனால் இது ஈ எளிமையாக நீங்கள் நினைவு வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் மருதம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரம் போ வயல் பகுதியில் 
ஓரமாக நடந்து போகும் வரப்புகளில் அதனால் ஓரம் போகியர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மருதத்தினுடைய ஆசிரியர் யாருனா ஓரம் போகியர் நெய்தலுக்கு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மூவனார் நெய்தல் அதாவது பார்க்கடலை கடையை சொல்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா தேவர்களும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க கலந்து கொள்கிறார்கள் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நெய்தல் என்பது ஒருத்தரால் முடியாது அப்படின்னு நினைவு வச்சுக்கோங்க அம்மூவனார் அடுத்தது குறிஞ்சினாவே கபிலர் உங்களுக்கு நிறைய தடவை நீங்கள் நிறைய இலக்கியங்கள்லாம் படிக்க சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா இதை அடிக்கடிக்கு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதனால் உங்களால் இதை மறக்கவே முடியாது குறிஞ்சி அப்படின்னு சொன்னால் கபிலர் சொல்வாங்க குறிஞ்சி கபிலர் கு கா குறிஞ்சி கபிலர் பாலை அப்படின்னு சொன்னால் பாலைவனம் மணலும் மணல் சார்ந்த பகுதியில் இருக்கு இல்லையா அதில் ஆசிரியர் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆந்தையார் அப்படின்னா ஓதல் ஆந்தையார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முல்லை அப்படின்னு சொன்னால் காடும் காடு சார்ந்த பகுதி அந்த காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முல்லை பூ பூக்கமாக அந்த முல்லை அப்படின்னு சொன்னால் தலையில் பூ சூடிட்டு போனால் என்ன ஆகும் பேய் பிடிக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அதே நடு சாமத்தில் பூ வச்சுட்டு போனால் போய் பேய் பிடிக்கும் அதனால் முல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பேயனார் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா படிக்க சொல்ல உங்களுடைய நினைவுக்காக இதை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு தடவை நம்ம அப்படியே நினைவு படுத்திக்கிட்டோம்னா மறக்கவே மறக்காது சரி முதல்ல இருந்து சொல்கிற ஐங்குறு நூறினுடைய ஒவ்வொரு ஆசிரியராக அதாவது ஐந்து திணைகளுக்குரிய ஆசிரியர்கள் என்னென்ன நம்ம அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மருதம் அப்படின்னு சொன்னால் ஓரம் போகிய நெய்தல் அப்படின்னா அம்மூவனார் குறிஞ்சி கபிலர் பாலை ஓதலாந்தையர் முல்லை அப்படின்னா பேயனார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நமக்கு இந்த பாடத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முல்லை ஐங்குறு நூறில் மொத்த பாடலை நமக்கு இடம்பெறலை ஒரே ஒரு பகுதி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம ஐங்குறு நூறில் எந்த திணையை பற்றி நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த திணையை பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முல்லை திணையை தான் படிக்கிறோம் அப்போ முல்லை திணை அப்படின்னு சொன்னால் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு சொன்ன பேயனார் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அதே தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா முல்லையில் பேயனார் இடம்பெறுகிறார் இந்த புலவர் தான் இந்த பாடலை பாடினாங்கன்னு சொல் சொன்னேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்று நம்ம நினைவுக்கு வர வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒவ்வொரு நூற்றாண்டுகளிலும் ஒவ்வொரு புலவர்கள் பாடின பாட்டை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசர் முன்னிலையில் அரங்கேற்றம் செய்வார்கள் அப்படி ஒரு சில புலவர்கள் ஐந்து திணைகளை பற்றி அவங்க பாடல் இயற்றி இருக்கலாம் அப்படி இல்லையனா ஒரு ஒரு ரெண்டு திணை அப்படி இல்லைன்னா மூன்று திணைகளை பற்றியும் அவங்க பாடல் இயற்றி இருக்கலாம் ஒரே ஆசிரியர் எல்லா திணைகளுக்கும் எழுதணும் எல்லா பாடலும் எழுதணும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது நம்ம இப்போ பெரும்பாலும் நகநானூறு புறநானூறு நச்சினை இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர் அந்தந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த ஆசிரியர்கள் அவங்க என்னென்ன அந்த நம்ம சங்க தமிழர்களை பற்றி என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்ன செய்திகளை பெற்றார்கள் அப்படின்றத அந்த பாடல் மூலமாக நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக விளங்கி கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு என்ற நூலில் பேயனார் இயற்றி இயற்றிய ஒரு பகுதியை மட்டும் நம்ம இந்த பாடலில் காண இருக்கிறோம் அதாவது முதல்ல என்ன சொல்கிறாங்க என்னென்ன திணை எந்த துறை இதில் பங்கு கொண்டிருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கடவுள் வாழ்த்து பாரதம் பாடிய தேவனார் சொன்னோம் இல்லைங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த பாடலை முதல் முதல்ல பதிப்பித்தவர் யார் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம தமிழ் தாத்தா ஊவே சா சாமிநாத ஐயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம தமிழ் தாத்தா ஊவே சாமிநாத ஐயர் தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு என்ற பாடலை இவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அச்சடித்திருக்கிறார் தாழ் வழியில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழ் தாத்தா பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பங்கு அளப்பரிய ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய சங்க இலக்கிய நூல்களை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொரு நூல்களையும் அதாவது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள்லாம் ஒரு ஐதீகம் வச்சுருந்தாங்க என்ன ஐதீகம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நூல்களையும் ஆடி பெருக்கன்று தண்ணீர் நீரில் விட்டு ஆற்றில் விட்டால் புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னோர்கள் எழுதுகிற நிறைய புலவர்கள் இயற்றிய நூல்கள் சங்க நூல்களை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே பயன்படாத வண்ணம் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடி பெருக்கன்னிக்கு தண்ணீரை விட்டுடுவாங்களாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
அவங்க வீட்லேயே வச்சுருப்பாங்க அவங்களுடைய தலைமுறையினருக்கு யாருக்குமே தெரியாமல் போயிருச்சுனா அந்த நூல்கள் கரையான்களுக்கு இரையாக ஆயிடுமா அந்த நூல் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது கரையான்கள் என்ன பண்ணிவிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நூல்களையும் தேடி செல்கிறார் ஊவே சாமிநாத ஐயர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊராக தேடி செல்கிறார் அப்படி தேடி சென்று நிறைய சங்க இலக்கியங்கள் நிறைய நூல்களை என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சி அதாவது அந்த நூலை அவர் தேட சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா யாருமே கேட்ட உடனே அந்த நூலை கொடுக்கவே மாட்டாங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த நூல்களை எல்லாம் ஒன்றாக திரட்டி நாங்கள் புண்ணியத்துக்காக இதை ஆற்றில் ஆடி பெருக்கண்ணிக்கு விட போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அதனால் நேரடியாக இவரால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்கவே முடியாது அந்த நூல்களை நம்ம எப்படியாவது அந்த நூல்களை நம்ம மீண்டும் திரும்ப எடுத்துகிட்டு வரணுன்றதுக்காகவே குளிரும் பனியும் கூடிய இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஒரு இடத்துல ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறத்துலேயோ திண்ணைகள்லேயோ படுத்து உறங்கி விடியற் காலையில் அவங்க விட சொல்ல அந்த ஆற்றில் விட்ட நூல்களை என்ன பண்ணுவாங்க அதை எடுத்து தன்னுடைய வேட்டியால் தொடச்சு என்ன பண்ணுவாராம் அந்த ஈரப்பதம் பற்றுச்சனா நூல் கிழிந்து போயிடும் அல்லவா அதனால அதை தொடச்சு அதை எடுத்துட்டு வந்து தாழ் வழியில அச்சடிச்சார் அப்படிப்பட்ட ஒரு அரும் பணியை ஆற்றியவர் தான் நம்ம தமிழ் தாத்தா ஊவே சாமிநாத ஐயர் சொல்றாங்க அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இவர் எல்லா எல்லாராலையும் போற்றப்பட்டு நமக்கு தமிழ் தாத்தா அப்படின்னு சொல்றாங்க அது இவர் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு என்ற ஒரு நூலை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாழ் வழியில் அச்சடிக்க இவர் உறுதுணையாக இருந்தார் அதனால தான் முதல் முதல்ல பதிப்பித்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சாரி அடுத்தது திணை பார்த்தீங்கன்னா முல்லை திணை நிலம் பார்த்தீங்கன்னா காடும் காடு சார்ந்த ஒரு இடமாக இருக்கின்றது சிறு பொழுது அப்படின்னு சொன்னால் மாலை பெரும் பொழுது அப்படின்னு சொன்னால் கார் காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது முழுக்க முழுக்க எந்த திணை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முல்லை திணை துறை என்ன துறை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா தலைமகன் என்ன பண்றாங்க பொருள் வாயில் பிரிந்து செல்கின்றார் அப்படி பிரிந்து செல்ல செல்ல சொல்ல தலைவி கட்ட இந்த மாதத்துக்குள்ள இந்த கார்காலம் பருவத்துக்குள்ள நான் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்றத குறித்து சொல்லக்கூடிய துறையாக இது இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி ஐங்குறு நூறு என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேயனார் அதாவது முல்லை நிலப்பகுதிக்கு உரிய ஒரு பாடலை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் எத்தனை அடி சிற்றலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று அடி சிற்றலையும் ஆறு அடி பேரலையும் கொண்ட ஒரு நூலாக இது திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதிப்பித்தவர் ஊவே சாமிநாத ஐயர் நம்ம தமிழ் தாத்தா ஊவே சாமிநாத ஐயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது இந்த ஐங்குறு நூறை எப்படி பிரிப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐந்து கூட்டல் குறுமை கூட்டல் நூறு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐந்து கூட்டல் குறுமை கூட்டல் நூறு அதாவது ஐங்குறு நூறு குறைந்த அடிகளை கொண்ட ஒரு நூல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பாடல் எந்த பாவால் ஆன ஒரு நூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் பா அகவர் பாவால ஒரு ஆன நூல் அதாவது இந்த பாட்டை பாருங்க இந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பேரமர் கண்ணி ஆடுகும் விரைந்தே அந்த விரைந்தே கடைசியில என்ன சத்தம் கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ என்ற சத்தத்தை எழுப்புகின்றது நம்ம ஏற்கனவே பத்தாம் வகுப்பு இலக்கணத்தில் படிச்சிருப்போம் ஏகாரத்தில் வந்தால் அது என்ன ஆசிரியர் பா ஆசிரியர் பாவுக்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகவர் பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே தான் இங்கேயும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர் பாவால் ஆன ஒரு நூல் ஐங்குறு நூறு அப்படின்னு சொன்னாவே ஆசிரியர் பாவால் ஆன ஒரு நூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரி இது வரைக்கும் நூல் குறிப்பை நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இந்த பாட்டில் நமக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்றத நம்ம இந்த பாடல் வழியாக பார்ப்போம் சரி அதாவது கார் காலம் அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா ஆவணியும் புரட்டாசியும் கார் காலத்துக்கு உரிய மாதங்களாக செயல்படுகின்றது இந்த ரெண்டு மாதத்தை குறித்து தான் இங்கே நமக்கு இந்த துறையிலேயே என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த நூலை பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கிறாங்க சரி இந்த பாட்டை பாருங்க ஆடுகம் விரைந்தே அப்படின்றத இந்த பாடல பார்ப்போம் இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு காய
சரி ஆடுகும் விரைந்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேயினார் இந்த பாடல் வழியாக என்ன சொல்ல வருகிறார் என்பதை காண்போம் அதாவது திணை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முல்லை திணை துறை அப்படின்னு சொன்னால் தலைவன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைவியை விட்டு பிரிந்து செல்கின்ற ஒரு பருவத்தை கு குறிக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இருக்குது அதாவது நான் இந்த மாதத்துக்குள்ளே வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த சொன்ன மாதத்துக்கு முன்கூட்டியே அவர் அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துடுறாங்க அதுதான் இந்த பாடல் வழியாக சொல்கிறாங்க முதல்ல அதாவது இத இந்த அதாவது ஐங்குறு நூறு அப்படின்னு சொன்னா அந்த பாடல் வழியாக ஓரளவுக்கு சில கருத்துக்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது முழுக்க முழுக்க இந்த ஐங்குறு நூறு நூல படிச்சோம்னா நம்ம என்னெல்லாம் அந்த செய்தியை பெறலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பாவை நோன்பு இருப்பாங்களாம் அந்த செய்திகள் இங்க இடம்பெறுகிறதாக இருக்கின்றது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நடுகள் விழா நடுகள் விழான்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க நீங்க ஒரு போர்க்களத்துக்கு சென்று வெற்றி பெற்ற ஒரு ஆண் மகனுக்கு வாகை பூவை சூடி அவனை ஆற வரித்து அவனுடைய பீடும் பெயரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊரினுடைய எல்லையில நடுகள் விழாவை நாட்டி அவருக்காக ஒரு கல்லெடுத்து அங்க பொறித்து வைப்பார்கள் அந்த செய்திகளை இங்க காணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆணின் ஆணினுடைய கண்களும் பெண்களுடைய கண் துடிப்புகளை பற்றி பேசக்கூடிய செய்திகளையும் இந்த நூலில் காணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி நமக்கு இங்கே எந்த செய்தியை கொடுத்துருக்குறாங்க என்பதை காணலாம் காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை போதவிழ் தளவோடு பிடவளர்ந்து கவினி பூவணி கொண்டற்றால் புறவே பேரமர் கண்ணி ஆடகம் விரைந்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடியிருக்கிறாங்க இந்த பாட்டில் காயா கொன்றை அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே அந்த அட்டவணை ஐவகை திணைக்குரிய அட்டவணைகள் ஐவகை திணையில என்ன நமக்கு கடவுள் எங் என்ன அதாவது முதற்பொருள் கருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிப்போம் இல்லைங்களா அதுல முதற்பொருளும் கருப்பொருளும் என் எவ்வாறெல்லாம் இடம் பெறுகிறது தெய்வம் என்ன அவங்களுடைய உணவு என்ன எப்படிப்பட்ட மக்கள் வாழ்வார்கள் அங்க என்ன வகையான மரங்கள் என்ன வகையான பூக்கள் பூத்து குழுங்கும் அவங்க எந்த வகையான பண்ணை இசைப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே பத்தாம் வகுப்புலயே படிச்சிருப்போம் இங்க பாத்தீங்கன்னா முல்லை முல்லை அப்படின்னு சொன்னா திருமால் தெய்வமாக இடம் பெறக்கூடியவராக இருக்கின்றார் அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆயர் ஆய்சியர் மக்கள் இடம்பெறுவாங்க அங்க பாத்தீங்கன்னா காய கொன்றை என்ற மரங்கள் இடம்பெறும் முல்லை பூவும் அங்க இடம்பெறும் அதே தான் இங்கேயும் பாக்குறோம் அவங்களுடைய தொழில் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏறு தழுவுதல் ஏன்னா காடும் காடு சார்ந்த பகுதி அங்க பாத்தீங்கன்னா மாடுகளை என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது மண்ணை பக்குவப்படுத்துவதற்காகவும் மேய்ப்பதற்காக கொண்டு செல்வதற்காகவும் அங்க பயன்படுத்துவாங்க அதான் ஏறு தழுவுதல் நிறைகளை மேய்த்தல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காயா கொன்றை என்பது ஒரு பூ பூக்கக்கூடிய மரத்தினுடைய வகை அடுத்தது நெய்தல் முல்லை என்பது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொடி வகை இந்த கொடி வகையில ஒரு வாசம் வாசமான பூக்கள் பூத்து குழுங்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க போதவிழ் தளவோடு பிடவடர்ந்து அப்படின்னு சொல்றது தளவம் என்பது ஒரு செடி பிடவம் என்பது ஒரு செடி இதுலையும் பாத்தீங்கன்னா பூக்கள் பூக்கக்கூடிய செடி அந்த பூக்களை நான் அடுத்தது காட்டுறேன் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கவினி அப்படின்னு சொன்னா அழகு பூவணி கொண்டன்றால் புறவே பேரமர் கண்ணி ஆடகம் விரைந்தே அப்படின்னு சொல்றாங்க இத்தகையான அங்க மரங்கள்ல பூக்கக்கூடிய பூக்களும் செடி வகையில பூக்கக்கூடிய பூக்களும் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கொடி வகையில பூக்கக்கூடிய பூக்களும் கார்காலம் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மக்களுக்கு அறிவுறுத்தி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த பூக்கள் எல்லாம் பூத்து குழுங்குகின்றது தலைவன் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் பொருள்வாயு பிரிவு அதாவது பொருள்வாயு பிரிவு அப்படின்னு சொன்னா எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓர் ஆண்டுகள் சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த காலத்துல நம்ம சங்க தமிழர்கள் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருள் தேடுதல் குறித்து அவங்க ஒரு ஆண்டு காலம் பிரிந்து செல்வார்களாம் அதாவது பொருள் அவங்களுக்கு இருந்தா தான் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையை செம்மையாக நடத்த முடியும் அதாவது இல்லறத்தை இன்பமாக நடத்த முடியும் அந்த இல்லறத்தை இன்பமாக நடத்துவதற்கு அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செல்வம் தேவைப்படுகிறதா அப்படி இருக்க சொல்ல அந்த செல்வத்தை தேடுவதற்காக ஒரு ஆண்டு தன்னுடைய தலைவியை பிரிந்து என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பொருளை தேடுவதற்காக பொருளீட்டுவதற்காக பிரிந்து செல்கிறார்கள் அப்படி பிரிந்து செல்ல சொல்ல பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய 
தலைவி கிட்ட சொல்லிட்டு போவாராம் இந்த பருவத்துக்குள்ள இந்த மாதத்துக்குள்ள இந்த நாளுக்குள்ள நான் என்ன பண்ணிருவேன் வந்துருவேன் அப்படின்னு சொல்வாராம் அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லிட்டு போன அந்த பருவத்துக்கு முன்கூட்டியே வந்துடுறாரு வந்த உடனே அதாவது இங்க இன்னொன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஓதர் பிரிவு அப்படின்னு சொன்னா மூன்று ஆண்டுகள் என்ன பண்ணுவாங்க கல்வியை கத்துக்கிறதுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் அதாவது ஓதர் பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தூது தூது பிரிவு அப்படின்னு சொன்னா ஓராண்டு காவல் காப்பது அதாவது காவற் பிரிவு அப்படின்னு சொன்னா ஓராண்டுகள் பொருள்வாயு பிரிவு அப்படின்னு சொன்னா ஓராண்டுகளாக இடம் பெறக்கூடியது அதாவது அவங்க போட போகக்கூடிய இடத்தை பொறுத்து அது அமையும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரிதான் இவரை என்ன பண்றாங்க நான் கார் காலத்துல இந்த மாதத்துக்குள்ள நான் வந்துருவேன் தலைவி கிட்ட சொல்லிட்டு போறாங்க அவர் சொன்ன காலத்துக்கு முன்கூட்டியே என்ன பண்ணிட்டாங்க வந்துட்டாங்க அந்த சொன்ன காலத்துக்கு முன்பே வந்தேன் சொல்லாமல் சொல்லும் மலர்களை கண்டேன் அகன்ற கடைவிழி உடையவளே காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை செம்முல்லை பிடமமாய் கொள்ளை புறத்தில் கொட்டி கிடக்கும் பேரழகு பூக்களின் பாடலை கொண்டாடி மகிழ்வோம் விரைந்து ஓடி வா அப்படின்னு தலைவியை அழைக்கிறார் அழகிய பெரிய கண்களை கொண்டவளே நான் சொன்ன காலத்துக்கு முன்கூட்டியே நான் வந்துட்டேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா கார்காலம் அறிவிக்கும் சமயத்து இந்த நேரத்துல நிறைய பூக்கள் எல்லாம் பூத்து குலுங்குகின்றது அதனால நீ என்ன பண்ண இந்த இடத்துக்கு நான் சொல்ற இந்த இடத்துக்கு தேடி வா அதை கண்டு நம்ம மகிழ்ந்து ஆடி பாடி மகிழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவன் தலைவிய அழைக்கின்றார் இது பாத்தீங்கன்னா எந்த திணைக்கு உரிய ஒரு இலக்கியமாக இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதை சார்ந்ததுன்னா அகத்தை சார்ந்தது அகம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரே வரியில வாழ்வியல் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம குடும்பத்துல இல்லறத்துல நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளை படுத்து அதை பற்றி எடுத்து இயம்பும் ஒரு நூல் அதாவது வாழ்வியல் அப்படின்னு சொல்றோம் வீரம் அதாவது புறநானூறுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒத்த வரியில சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உலகியல் அதாவது ஒரு மனிதனுடைய வீரத்தை பற்றியும் ஒரு ஆண் மகனினுடைய வீரத்தை பற்றியும் அரசியல் பற்றியும் அவங்களுடைய கொடைத்திறன் பழக்க வழக்கங்கள் பண்பாடுகள் நாகரிகம் இதை பற்றி பேசும் ஒரு இலக்கியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க அகத்தை சார்ந்த ஒரு இலக்கியம் அதனால இதுல முழுக்க முழுக்க என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐங்குறு நூறு என்ற ஒரு நூலின் ஆசிரியர் பேயனார் மூன்றடி சிற்றல்லை ஆறடி பேரலை கொண்ட ஒரு நூல் எது குறைந்த அடிகளை உடைய ஒரு நூல் அப்படின்னு சொன்னால இதுதான் சங்க நூல்ல ஒன்று அதாவது செட்டு தொகை நூல்ல ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் பார்த்தீங்கன்னா தலைமகன் தலைவியை விட்டு பிரிந்து சென்ற ஒரு நிகழ்ச்சியும் அவர் சொன்ன பருவத்துக்கு முன்கூட்டியே இங்க வந்து விட்டார் என்ற செய்தியும் இந்த நூல்ல சொல்றாங்க அதாவது காயா கொன்றை நெய்தல் முல்லை போதவள் தளவோடு பிடவளர்ந்து கவினி பூமணி கொண்டென்றால் புறவே பேரமர் கண்ணி ஆடுகம் விரைந்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பூக்கள் எல்லாம் பல வகை பூக்கள் எல்லாம் பூத்து கிடக்குது அப்படின்றத அவர் சொல்லி முடிக்கிறார் இதுதான் காய என்ற மலரு அடுத்தது கொன்றை இது பார்த்தீங்கன்னா முல்லை காட்டிலையும் பூக்கும் நாம கூட வீட்டில் அழகு பொருளாக கொடியை ஏற்றி வைப்போம் வீட்டினுடைய முற்றத்துல பிடவும் இந்த மாதிரி மலர்கள் எல்லாமே என்ன இருக்கு கார்காலத்தை அறிவுறுத்தக்கூடிய ஒரு பூக்களாக இருக்கு தோழி தலைவி நீ விரைந்து வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைவன் தன்னுடைய தலைவியை அழைக்கிறார் சரி மீண்டும் அடுத்த வகுப்புல அடுத்த ஒரு புதிய பாடத்தோட நம்ம சந்திப்போம் அனைவருக்கும் நன்றி பாய் பாய் சி யூ அகேன் ஹோப் டு சி யூ சூன் பாய் பாய் சி யூ அகேன் ஹோப் டு சி யூ சூன் பாய் பாய் சி யூ அகேன் Hope to see you soon. Bye bye, see you again. Hope to see you soon.
மருத்துவ படிப்பு படிக்க வேண்டுமா இப்பொழுது கோமடி போண்டிகள் ரயில் நிலைய மருகள் அமைந்துள்ளது ஷைன் குளோபல் கம்யூனிட்டி நர்சிங் காலேஜ் மத்திய மாநில அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது கோர்சஸ் மெடிக்கல் லெபாரட்டரி டெக்னாலஜி ஒன் இயர் டிப்ளமோ மெடிக்கல் லெபாரட்டரி டெக்னாலஜி டூ இயர்ஸ் டிப்ளமோ இன் பேஷன் கேர் ஒன் இயர் அண்ட் டூ இயர் மற்றும் பிரதம மந்திரியின் பி எம் கே வி வை திட்டத்தின் கீழ் கும்மடி பூண்டி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்டு மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள மாணவ மாணவிகளுக்கு இலவசமாக ஏசி டெக்னீஷியன் ஜெனரல் டியூட்டி அசிஸ்டன்ட் நர்சிங் கோர்ஸ் திறமையான ஆசிரியர்களை கொண்டு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது முதலாம் ஆண்டு மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு அரசாங்க மருத்துவமனைகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் நேரடியாக மேற்பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட்டு படிப்பின் இறுதி ஆண்டில் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலம் சென்னை மற்றும் இந்தியாவில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருகிறோம் ஏழை எளிய மாணவ மாணவிகள் தவணை முறையிலும் கட்டணம் செலுத்தி பயிற்சி பெறலாம் முதலில் சேரும் முப்பது மாணவியர்களுக்கு ஐந்து சதம் கட்டணம் தள்ளுபடி மற்றும் ஷூ யூனிஃபார்ம் மெட்டீரியல் இலவசமாக தருகிறோம் பிரதம மந்திரியின் பி எம் கே வி ஒய் திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்படும் வகுப்பில் சேரும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு யூனிஃபார்ம் நோட் புக்ஸ் ஐடி கார்டு பேக் அனைத்தும் இலவசம் மேலும் மிக குறைந்த இடங்களை இருப்பதால் மாணவ மாணவியர்கள் உடனே இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கான்டாக்ட் ஷைன் குளோபல் கம்யூனிட்டி காலேஜ் மத்திய மாநில அரசு அங்கீகாரம் பெற்றது நம்பர் சிக்ஸ்டி நைன் பி எம் எஸ் பாட்டோ காம்ப்ளக்ஸ் காட்டுக்குள்ளை திரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரோட் கும்மடி பூண்டி செல் எயிட் நைன் டூ ஃபைவ் டூ நைன் சிக்ஸ் போர் எயிட் போர் அண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் ஃபைவ் நைன் ஜீரோ நைன் டூ எயிட் நைன்
exclusively for girls registration for admission started groups offered group 1a physics chemistry mathematics and computer science group 1b physics chemistry mathematics and biology group 3a commerce economics accountancy and business mathematics group 3b commerce economics accountancy and computer application unique features of our school safe campus well qualified and experienced teachers mind relaxation camp special sports camp well equipped laboratory periodical counseling academic and career guidance by experts digital and virtual library intensified coaching for iit jee and neat online education and teleteaching have been introduced to strengthen i secondary department for admission contact school office at number 4 first street judges colony periyakupam tiruvallur mobile 7402704028299655181833 online registration also available at www.checkupindia.edu.in
Good afternoon viewers, this is Jacob Teller School, welcome once again and uh, today we will be continuing with 9th English Unit 3 Supplementary Reader Earthquake. So the lessons will be taught to you in bilingual and uh, for other assignment or book back uh, submittals kindly check in your classroom. So before starting this, before continuing this uh, supplementary, this story, let us have 10 seconds of silent prayer. Give thanks to the Lord for he is good and uh, pray to him that he will bless you more. And he will help you to concentrate this lesson so that you can understand better. With this, let us continue. Come back again, once again, warm welcome to all the viewers, especially 9th standard students. And we were just saying yesterday about uh, earthquake, a story that is written by Mr. M. S. Mahadevan. He is a prolific Indian writer and he is a famous storyteller. And the characters in this story, Bridge, the narrator of the story, and the army officer, Bhuli, his sister, then Mahadevan, a tra traveler. Now, we have already seen that he is having a tea shop and uh, on the way he met a traveler and he brings him to his tea shop. And as he was arranging, preparing tea, he gets into conversation, he gets into talk with the traveller and in the meantime, he makes the tea ready. So, uh, as he was talking, he was uh, delivering or he was telling about the sad story that happened to him in his life four years ago. So, it was a great earthquake and uh, how his village was completely demolished and uh, devastated. So, he was made homeless. Luckily, he was not there. So, he had gone to his uncle's house. His life was saved. So, that is how he starts his story. Here we are. Okay, anyway. It was sheer chance. So, the name of my the name of his village is Malti. So, his name is Bridge. So, till then we have seen and today we are continue. Can you imagine the devastation at the art of the earthquake? That is what he is uh, getting into conversation. The epicenter was in a valley not far from here. Epicenter means the place where the earthquake takes place, the center point. There were 670 villages almost in and around that place, epicenter, in the valley. 602 were destroyed, completely demolished. The earthquake lasted less than 5 minutes, within 5 minutes. Time enough to sit there, centuries old mountains crashing to reduce our village to rubble, to snuff out hundreds of lives. Everything is gone, in just 5 minutes. How sad he is, how sad it was. It was a sheer chance, he continues. It was just luck that I was away that night. I had gone to Pori. Okay, Pori is a nearby village again. So, his village is Malti to buy my school books. So, he wanted to buy his school books and he went to his uncle's house and he stays there in his uncle's house that night. He always stays there. I stayed the night at my uncle's house. We felt the tremors. There the tremors, the shaking of the earth. Okay, So, that also was felt there. But we thought that we ran out into the open. Again and again, uh, the tremors came. So, the tremors means the shaking. Okay, The uh, feeling of some kind of shake you um, you feel during the time of earthquake. So, we spent the entire night outside. 
Pari lived through the night. Malti did not. Pari, that village, my uncle's village survived. But my native place, where my, my parents, my grandparents and my sister are there, were living. It, was, it didn't. So Malti didn't. So for the living, the nightmare began at daybreak when the news tickled in the large scale devastation. There were dozens of landslides, huge boulders thrown haphazardly across the mortable tracks and the motorable tracks and roads. Haphazardly means that is not in order, disorder completely here and there in a disorderly manner so motorable track and a road where vehicles can travel where the motorcycles or motorbikes and the trucks can move so such roads are called motorable tracks and roads precious time was spent in blasting the rocks and clearing the way for army rescue teams so army rescue teams were immediately deployed there and they started clearing the roads so that the things can move people can move at least some kind of uh, ambulance or some kind of emergency services can be met it was all of four days before help arrived for malti so it took four days and four days they were without any help. You see such a hilly place and it was completely covered and it was not uh, that easy for the vehicles and the other rescue people to come in. I was among the first to reach the village. My uncle accompanied me. So his uncle also came along with him. We feared the worst but nothing had prepared us what we saw. Every single house, every wall, every roof had been flattened. Flattened means completely demolished. Tarai Mattamadal. That is called flat, flattened. Stone, rubble and dust were all that remained. Our house was a two-storied stone building with a slate roof. My great grandfather, great grandfather, grandfather's grandfather, okay, Kollu Tata, had built the house. We were a small family. My father had died after an illness just 14 months ago. Before this 14 months, before this incident, his father had died. My mother took care of us. We were three children. I was the oldest, so he was the eldest, okay. My brother Nilu was 10. Bhuli, my two-year-old sister, was the baby of the family. My grandmother lived with us. So this is a small, nice, happy family. When the soldiers began, he saw the soldiers there, the army rescue team. Usually army comes there to rescue. So the soldiers began to clear the debris. It is yes, the last pronunciation for the debris. So debris means all those uh, um, destroyed things. Okay. My uncle led me away. So his uncle took him away. Please don't go there. I was in a complete daze. So he was completely emotionally, he was out of because he wanted to see his grandmother, he wanted to see his sister, he wanted to see his uh, every near and dear one brother. So too numb to feel anything. So his mind could not, he, he doesn't know, he didn't know okay, what to say. To feel anything, the soldiers had set up a makeshift camp. Makeshift camp means temporary camp, tent to port. And then the Adathal and the four days or five days or Yathra Nala Homo, so return to Mari Puduanga. So that is called a makeshift camp. So sometimes people who go for uh, you people, uh, school people go for uh, uh, some kind of uh, scout. So that time you make a makeshift camp when you stay over there. 
for a, a temporary uh, stay house that is called someone gave me tea and biscuits so that time when uh, um, uh, bridge was there and uncle somebody gave him biscuits and the tea i don't know how long i was there so he was completely upset worried crying suddenly it was evening and uncle was standing beside me they have taken the bodies to the river bank so all the dead bodies were covered and taken to the river bank in order to bury them or to cremate them or whatever how the the in order to burn the burn the bodies he said gently come you must perform the lord's rites before sunset tomorrow we will go back to pari so please come come back to the river bed okay river side because you are the eldest in the family nee da kolli vekkano so unga veetla irandavargalukku yaar thalai pillai thalai pilla adavadhu he is a old okay eldest a son usually kolli veppanga so that is a practice in india okay So then, do these last rites, and we will go back to our village, Pori. I had last seen my family while leaving for Pori. They stood at the doorway. So he remembers now flashback. So before the earthquake, when he went to Pori to his uncle's house in order to buy textbooks or school books, he saw how he was given bye bye, goodbye. How he was given. Um, add you or born voyage okay ma grandma neelu and bhuli these four people were telling him uh, wishing him okay go and come back safely that's the way i will always remember them that's what my last memory of my elders what i have seen smiling and waving at me not as a white shrouded lifeless figures i saw white shrouded na shrouded na adavadhu iranda pinathirkku venmai thuniyai pottu kattuvaanga ipo kuda neenga paathinga na dead bodies ku enna pannuvaanga they will put on a white cloth okay so and they cover it the body will be covered with a white shrouded that is covered lifeless figures dead bodies i saw so he remembers in his memory bhuli she was not there so he remembers his two years old little sister they have not found her my uncle said the wild animals so sil nathla avaru kovapattu slang use pandrar kovapattu solrar அந்த மிருகங்கள் வந்து அந்த சின்ன பொண்ணை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியல பிரிட்ஜ் டோன்ட் லுக் லைக் தேட் ஷி இஸ் டெட் நவ் இஸ் டெல்லிங் அது அங்கிள் இஸ் டெல்லிங் ஸோ ப்ளீஸ் டோன்ட் லுக் ஃபார் யுவர் சிஸ்டர் ஷி மைட் ஹவ் டைட் ஸோ இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஃபோர் டேஸ் அண்ட் தே ஆப் தே குட் நாட் ஃபைண்ட் தே ஃபவுண்ட் சம் அதர் டெட் பாடிஸ் பட் வி மஸ்ட் ஃபைண்ட் ஐ ஷவ் டெட் நோ ஐ வாண்ட் டு சி தட் மை சிஸ்டர் so i must find out where she has been buried whether she is alive or not bridge get a grip on yourself control larry don't get emotional uncle pleaded requested but i was beyond reasoning i ran back to the village to the spot where my house had stood so he went to that spot where his house was there there he was searching in the in the uh, completely that was scrambled around with the debris there was still so much debris i scrambled around shifting okay scrambling means taking these and so on or uh, lifting some stones which can be lifted by him and just looking at in and around that place where his house stood how long i was on my knees searching crying searching crying he was very pathetic you see you remember two years old sister boy it is no use your voice is sad somebody told okay i looked up the speaker was the army officer 
who had supervised the operation so he was an army officer was given the camp in order to uh, uh, set things right there so he was there behind him he could see that young boy crying searching desperate okay completely sad he says there is no use there is no one alive in there he said who are you looking for so he is telling now bridge is telling my sister sir fighting to control my tears my sister all i want is to give her a proper cremation enakku enna irukku sir paathana na naan vandu avargalukku and en ennudaiya ennudaiya thangaiku seiya vendi kadaisi kaden okay so cremation cremation means that is what so the last right we do to the dead body okay that is what i wanted to do but i must know where is she she has not been seen even with the bodies there lying white shrouded bodies i stopped conscious that i was babbling so i stopped after this he just he was going on talking which he doesn't know so he was babbling means adavud munu munuthal gunu gunuthal sila nerathila kobam vanda kuda namba munu munupom gunu gunupom adha kobam vanda pesa kudada nanga thevai illadhu pesuvom அதே மாதிரி ரொம்ப சோகமாக இருக்கும்போது கூட நம்ம என்ன பேசுகிறோமோ நமக்கே தெரியாது ஓகே ஸோ நிலை மாறும் பொழுது தடுமாறும் பொழுது பேசாமல் இருப்பது நல்ல ஸோ தட் இஸ் கால்டு பேப்ளிங் ஓகே ஐ குட் சி தட் யூ வாஸ் போன் டயர்ட் போன் டயர்ட் மீன்ஸ் ஈ கான்ட் ஏபிள் டு சி ஏ ஸ்டாண்ட் ஈவன் த ஆர்மி ஆஃபீஸர் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இன் அண்ட் அரவுண்ட் த பிளேஸ் ட்ரைங் டு டூ தீஸ் அண்ட் தேட் okay that is called bone tired completely nikka kuda mudiyada alavukku oru adavadhu sakthi illamal irutal soorndu podal that is called bone tired so we stand because of our bones okay anyway he looked as if he had not slept for days so he saw that that the army officer could not be able to have a proper sleep for many days kannalla paatha apdi ulle poittu irundathu red a irundathu mugam ella vandu paathinga na epo 4 5 naal saapte apdi complete as he was seen that he is completely exhausted his uniform was covered with dust his face was grimy grim means completely it is melancholic so not happy completely adavadhu and the sogamaga adavadhu soorndu poi irukka koodiya oru mugam but through all the dust and the grim okay i saw that his eyes were kind even though he never he was working for days and he was not having proper sleep or proper food he was very kind so he was everything he was he was so pitiful that he could not get angry so he was he also was feeling that he was one among those those who have been suffering that's how his attitude that's how his um, disposition was my men have been on the feet for days on their feet and well sanjikite irukirudhu அதாவது உட்காராமல் அதாவது ஓய்வு பெறாமல் ஆன் தர் ஃபீட் அப்படி அவங்க காலில் அதாவது நின்றுக்கிட்டே இங்கே அங்கே போயிட்டு ஓடி ஓடி வேலை செய்வது ஈ செட் சாஃப்ட்லி ஆஸ் இஃப் டாக்கிங் டு ஹிம்செல்ஃப் தே ஹாவ் டன் ஆல் தே குட் ஹியர் டுமாரோ அட் டே பிரேக் வி கோ டு அனதர் வில்லேஜ் ஜஸ்ட் லைக் திஸ் ஸோ இஸ் டெல்லிங் டு பிரிட்ஜ் தட் பாய் த ஆர்மி ஆஃபீஸர் இஸ் டெல்லிங் தென் அனதர் So, in the morning, we will move to some other village. Then, we will, after 2-3 days, once the works are done, then again we will go to some other village. Then, after 2-3 days, once the works are done, then again we will go to some other village. Then, again we will go to some other village. So, all like that, more than 600 villages were destroyed and devastated. So, he looked away at the sun setting behind the peaks, down in the valley. 
the pyres burnt row upon row pyre anna adavadu oru savathai erithal savam erikkum bodhu adu mele vanda viragalla veppanga so then they keep all the wood they cover it with then they burn it that is called pyre okay pyres burnt row upon row so it is not one body they were rows of dead bodies because it was so the officer muttered something in the meantime what happened the officer started telling something they 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 the shook his head and turned away a terrible despair engulfed me i lay there among the ruins of my house and cried so he was near his house and he was crying 10 minutes later after 10 minutes the officer was back so after 10 minutes again the officer is coming with him were three soldiers armed with the spades and the crowbars spade anna and the paara edukra koodiya spades and the crowbars without a word the men began removing the debris in near his house okay onnum pesam enna senjanga they started removing the debris okay the broken wall and the bricks and the other mortar and all those things they started removing they labored doggedly okay when it was completely dark someone brought a few lit petromax lamps okay petromax lamps those days we used to see petromax lamp mean this one this is petromax lamp okay those days we used to have these lamps now you have emergency light you have led lights so many lights are there you have torch light even in your cell phone what you are carrying the mobile or you have a torch those days such facilities were not there so we used to use this petromax or lantern so this is the light that okay now two hours later a soldier called out sir he stood in the middle of a small hollow a small hollow where he has been dug the wall had caved in at the spot so wall like idu panni because there was a slab they broke the wall and they saw inside there was some space i recognized a part of a door beneath it a small foot feverishly the soldiers began to clear the hollow then they lifted the door so his house door so below the door so they started lifting the door she is alive someone said so they started after i am underneath the door there was some space and she is alive who is alive it was a miracle she had been buried under the debris for a 116 hours so many hours 116 man nera saapad illama avanga veetla and abbi padingi irundala oru rendu vayadu avanudeya thangai his sister so she had survived the earthquake the cold nights and the wild animals a rad she went up and the soldier wrapped her in a warm blanket and carried her to the tent where a makeshift hospital had been set up a makeshift hospital temporary hospital was set up they took her there hurriedly they took her there for giving some first aid or to give her to revive her uh, spirits bully lived the next day i went to thank the officer so she has been kept there in the makeshift camp hospital then that night uh, the, she was given some kind of emergency treatment and she was given she was given care and the next morning he again he went to the hospital to see his sister but uh, he wanted to thank the army officer but he was not there but he was gone i did not even know his name so he remembers that army officer who helped him to find his sister my sister and i went on to live with my uncle 
so sister and uncle my, my me went to uncle's house okay soon after i got a job at a daba near panipat daba means where roadside uh, hotel where you can see daba daba la sapulam because it is a open hotel so you can see when you move from here to sri permandu on the way you will find daba hotels are very famous on highways so usually it will be near the pump stations okay so there will be uh, food will be provided so that the travelers especially the truck drivers and the other people they can have their dinner sometimes at night they sleep there then the next morning they move on the way that is daba daba hotel okay you will find here also on the way as you move from uh, manwal nagar on sri pirmandur high road you will find two three daba hotels okay buli stayed back so he was working there he got job there after is all this so she started going to school so buli stayed there then uh, uh, our, uh, his sister started going to school then it waited on me it waited on me that i never thanked that army officer எனக்கு ஒரு சுமையாக இருந்தது ஐ வாஸ் அவரை பார்த்து நான் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்ல முடியலையே ஸோ ஆல்வேஸ் டெல் தேங்க்ஸ் டு ஃபார் அவர் கிரேசஸ் ஆர் ஃபார் வாட் எவர் கிஃப்ட்ஸ் அதர்ஸ் கிவ் யூ ஆல்வேஸ் தேங்க் ஏர்லி மார்னிங் வென் யூ கெட் அப் டு யுவர் பேரண்ட்ஸ் டு காட் டு எவ்ரிபடி பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் மே பி தட் இஸ் வாட் இஸ் ஃபீலிங் ஸோ இஸ் ஃபீலிங்ஸ் ஆர் ரியல் இட் இஸ் எ லெசன் டு அஸ் every minute every time we have to thank people who help us whether it is parents or outsiders whether it is teachers or elders even small um, any passes by especially god you have to thank okay she started going to school it waited on me that i never thanked that army officer so on the manakashtam abbe irundathu so he was feeling i could not make it i could not see him i could not when i will meet so i hope that one day i would run into him again so i one day i will i will come across this gentleman this army officer every time i saw an army man i would hope it was him for months i would search for his face in every crowd and one day i did find him so every time whenever he moves so whenever he has a time to move so whenever he is in the crowd he used to look at him so where he can be is he here somewhere is he around this place so one day he saw him it was late on a winter's night a truck stopped at the shop so he was working in daba a truck stopped a man got out he looked familiar so he looked as if like that army officer when he stepped into the light i saw that it was not him she was amandu poita just someone who bore a strong resemblance so almost he looks like uh, looked like him in the iritla vandu truck nerthittu anga saapradhukku varra aala paakumbodhu oh and officer thana abdinu povumbodhu jan he was somebody else the man was tired he asked for a cup of tea that man whom he thought that is army officer he was tired he asked for a cup of tea as i served him sir i felt this strange lightness so he felt that he, as he gave the cup of tea to him served him he felt that he is serving that uh, real that uh, army officer this sense of joy he was very elated that much gratitude and the thanks he had towards that man okay because he could able to find he could bring to life my little sister now she is going to school when the man offered to pay i did not take the money the next day it happened it happened again some other person came again he didn't take so tired people whenever every day i would see someone a complete stranger 
a tired traveller who reminded me of that officer. It was as if he was everywhere and every time I served him tea, I felt a surge of sheer joy, a mere joy. So that's how he started serving to the tired travellers and the army men that he had he used to serve free tea. That is what is very important. That is how he, he and our Kirinda and the, uh, that uh, uh, gratitude, he could be able to fulfill it. That's how. A month later, as he was working in Daba, so a month later, I quit my job. Quit on the LMA present and say V1, V2, V3, V4 LMA quit. I quit, 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 quitting. So now I form layer. I quit my job at the shop. So here it is past tense. So present tense quit them. Okay, anyway, please, that is a verb. Take note of it. So all three forms are same. I quit my job at the shop and returned to those mountains. So he went back. The shop owner was quite relieved. He had no use for a waiter who kept forgetting the present and the bill to the customer. So he thought that, uh, that I was working as a waiter and uh, he, the shopkeeper, the Daba owner was very happy because I used to give him all free tea. I never used to collect money and so on. So he went back to his home place. Now I am on my own. Now I have started my own tea shop. That's how. And I am at peace. So now I will not be able to do anything. I will not be able to do anything. I will not be able to do anything. I will not be able to do That's how he is explaining. These all things he is explaining to the traveler. Okay. How are the story? So here is your bus sir. So on the way as he was explaining. He saw his bus has arrived because his tea shop is near the bus stop. No, no money. You were tired. So that the visitor wanted to give money. But he never accepted it because he thought that he saw that he is a tired person. All I offered you was a cup of tea. After all, I gave you a cup of tea. I have not given you a plate of biryani. So which costs you around 150-200 rupees nowadays. I just gave you a cup of tea. I was very elated. So because you are tired and uh, I really as a, I accept it as a gratitude, as a thanksgiving. Because an army officer, somebody saved my sister's life. Maybe it was the best tea in all Gharwal. Maybe not. So but I am happy I could do you this is small service so he was happy that i could able to give you a free tea because to revive your spirits wish you a safe journey bon voyage we call it bon voyage sir may god be with you this is how he ends the story conversation with the traveler how nice to listen to this a small story Glossary will go, okay, just a recap of everything, bridge and uh, how as he was coming to open his uh, tea shop, he sees a traveler and he brings him to his uh, tea shop, as he was preparing, trying to open and prepare the tea, he just started telling to the traveler uh, his own story, how four years ago he was good and then his house was uh, destroyed by earthquake, how his sister was saved and uh, how he came to start his own tea shop. So this is a story. Please, you remember this is a, in your ninth standard, ninth standard people are asked a, a kind of uh, very uh, unique way of asking questions in a supplementary, not like eighth standard. Just you will see some, we will take some uh, examples and see how questions can be asked in this. They may not be asking you any kind of synonyms and antonyms. So whenever you read like this story, have a dictionary near you so that you can go through difficult words. Okay, rickety means it is a, uh, a kind of uh, 
டீ கடை பெஞ்சு ரிக்க டீ மீன்ஸ் டீ கடை பெஞ்சு வந்து புதுசாக பெரிய ஏசி மாதிரி போட்டு நல்லா குஷனெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்க மாட்டாங்க மழையில் வெயிலில் நினையும் பட்டுன்னு உடஞ்சிடும் ஒரு மர பலகையால் தட் இஸ் கால்டு ரிக்க டீ அட் எனி டைம் இட் கேன் பி ப்ரோக்கன் ட்ரெமர் மீன்ஸ் ஷேக் எ ஸ்லைட் ஏர்த் குயிக் டெவஸ்டேஷன் மீன்ஸ் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஹேப்பர்ஸ்லி மீன்ஸ் இன் எ ரேண்டம் மேனர் தேப்ரி மீன்ஸ் இட் இஸ் எ ஓகே கம்ப்ளீட் காப் ஓகே garbage or rubbish we call it then white shrouded that is wrapped by a white t- white a, a dead body covered with a white uh, big uh, uh, lion cloth okay so then uh, pyre so means uh, um, heap of burnable material adavadhu oru oru sadalate erikumbodhu adu mele kattengala vepanga sila nerathile varaga vepanga those are all called a pyre okay these are simple things they will not be asking you in the examination in order to understand better the your story you need to know all this vocabulary okay these words let's see one type of question is comprehension i have already told you a passage will be given from the book this is in your page 83 eduthukittingala na indha oru passage ungalku irukku it was 4 years ago in the month of october one night the earthquake yes tremors are common in these parts these snows may seem eternal the himalayas may look solid but the truth is deep down they are unstable we who live here are accustomed to tremors but what happened that night was more than that it was a terrible earthquake its effects were felt as far away as delhi and lucknow id apdiye unga book la irukku inda book la irukka passage apdiye question ah ketirukanga idukku sambandhapatta anji question kekkranga aduk answer inda paragraph la irukku இதுலே இருக்கு யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் அண்ட் ரைட் இன் யுவர் ஓன் வேர்ட்ஸ் இதுக்கு அஞ்சு மார்க்கு ஓகே ப்ளீஸ் லைக் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் டிட் தட் குவைக் ஓகா இட் வாஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ இந்த மந்த் ஆஃப் அக்டோபர் அதுதான் ஆன்சர் இட் ஆக்கர்டு ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ இந்த மந்த் ஆஃப் அக்டோபர் அதுதான் கொஸ்டின் ஒரு லைனில் தான் இருக்கணும் ஆன்சர் ஒன் ஆர் டூ சென்டென்சஸ் ஓன்லி டோன்ட் ரைட் ஆஸ் இட் ஈஸ் இன் த பேசேஜ் if the question is in past tense you have to write it in past tense if the question is in a present tense it will be uh, written it should be written in present tense if the question is asked in future tense your answer also should be written in future tense see that which person in which person and uh, tense you are uh, just uh, writing the answer then are tremors common in these parts of the valley yes so it is there Yes, tremors are common in these parts. What did Bridge say about the Himalayas? He says, they look solid but the truth is deep down they are unstable. It is there in the paragraph. So this is called a comprehension question and you will be asked each carries one mark. This is one type of question. Another type of question means jumbled sentences. சென்டென்சஸ் ஆர் ஜம்பிள்டு அதாவது எது எது எப்போ நடந்தது அதை வந்து ஷஃபில் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் ஆர்டராக போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைல் யூ வாம் யுவர் செல்ஃப் ஐ வில் ப்ரிப்பேர் யூ ஃபார் யூ த பெஸ்ட் கப் ஆஃப் டீ இன் ஆல் கவல் எனிவே ஊ எவர் யூ ஆர் கம் வித் மீ வெயிட் அட் மை டீ ஷாப் இட் வில் சேஸ் அவே த பிஞ்ச்ட் ப்ளூ லுக் ஃப்ரம் யுவர் ஃபேஸ் ஆஸ் யூ கேன் சி ஐ எம் கேரியிங் திஸ் கேன் ஆஃப் மில்க் டு த ஷாப் in 10 minutes i will have a fire going these are the five statements in the statements first edu nadandathu anyway whoever you are come with me wait at my tea shop as he was coming to open his tea shop he saw a old traveler so he is telling him please come with me and you can see i am carrying this can of milk to the shop so he talks in 10 minutes i will have a fire going that's how he started talking while you warm yourself i will prepare for you the best cup of tea in all ghawal it will chase away the pinched blue look from your face this is given in page 82 in your book page 82 eduthittingala na oru oru paragraph irukum and the paragraph enna pannuvanga adhil irukka anji sentence 
மேலும் கீழுமாக மாற்றி மாற்றி கொடுப்பாங்க விச் ஒன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் விச் ஒன் இஸ் செகண்ட் யூ ஹவ் டு நோ ஃபார் திஸ் வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ் யூ ஹவ் டு கோ த்ரூ யுவர் சப்ளிமெண்ட்ரி இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் வரும் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடரில் இப்படி தான் கொஸ்டின் வரும் ப்ரோஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்களா கொஸ்டின் பேட்டர்ன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி கொஸ்டின் பேட்டர்ன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் இயர் தே வில் நாட் ஆஸ்க் யூ மீனிங் அண்ட் ஆப்போசிட்ஸ் எல்லாம் இதில் கேட்க மாட்டாங்க தே வில் ஆஸ்க் யூ காம்ப்ரஹென்ஷன் கொஸ்டின் செகண்ட் தே வில் ஆஸ்க் யூ ரீஅரேஞ்சிங் த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இன் ப்ராப்பர் ஆர்டர் ஆர் இன் கரெக்ட் ஆர்டர் அனதர் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் கேன் பி ஃபில்இன்ஸ் ஓகே ஸோ த நேம் ஆஃப் த நரேட்டர் இஸ் ஹூ இஸ் நரேட்டிங் த ஸ்டோரி இஸ் நேம் இஸ் பிரிட்ஜ் தே வேர் டேஸ் ஹவு மெனி வில்லேஜஸ் இன் த வேலி தே வேர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செவன்டி வில்லேஜஸ் இன் த வேலி ஸோ யூ ஹாவ் இன் புக் ஆல் திஸ் பிரிட்ஜ் வென் டு பாரி டு பை எஸ் வை யூ வென் டு இஸ் அங்கிள்ஸ் ஹவுஸ் இன் ஆர் டு பை ஸ்கூல் புக்ஸ் ஸோ த சோல்ஜர்ஸ் ஹேட் செட் அப் ஏ வாட் ஏ மேக் ஷிஃப்ட் ஹாஸ்பிட்டல் A temporary hospital, tent to port hospital. So, Bhooli had been buried under the debris for how many hours? Nuthi Padinaru Manneram, Kedandal. So, that is 116 hours. Okay. These are all in your book. So, it's very easy. So, one carries one mark. So, like this, Sanji question kekala ongla. Inamari questions kekala. Another one, objective type questions. So, there is another type they can ask you. So, there will be some four options and one option is right, that you have to fill it, you have to select it and you have to only write the option, only the answer. For example, we started a tea shop because he wanted to start a company, serve the people, go on a pilgrimage, become a tour guide. So, he wanted to serve people, he was very happy that his sister was saved and he wanted to offer tea to all the tired travelers. and uh, army officers so he wanted to serve the people that's the reason why he started a tea shop as the answer is correct for example se- second one you take question malti was completely devastated because of because of puyala tsunami ya what a high intensity earthquake that is how that is the answer thunder and hail storm drought and famine panjam and எல்லாம் செத்து போயிட்டாங்களா இல்லை சுனாமி வந்து செத்து போயிட்டாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து செத்து போயிட்டாங்களா இல்லையே ஸோ தேர் வாஸ் ஏ ட்ரெமண்டஸ் ஹெர்த் குவேக் ஓகே ஸோ இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஹெர்த் குவேக் ஸோ லைக் திஸ் தி ஆர் கால்ட் ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் பிகாஸ் தே வில் ஹாவ் ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் ஒன் இஸ் ரைட் யூ ஹேவ் டு செலக்ட் இட் ஸோ யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் மட்டும்தான் உங்களுக்கு திஸ் த்ரீ ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஓன்லி they will be asking you in supplementary reader in all supplementary readers you have seven supplementary reader you have seven prose you have seven poems okay poem le epdi question kepanga therin examination point of view if you want to appreciate or enjoyment kaga knowledge gain pandrathukaga or language or mastery kaga neenga ellam padikiradhu nalladhu ஆனால் எக்ஸாமினேஷனுக்காக படிக்கும் பொழுது ப்ரோஸில் வர கொஸ்டின்ஸ் வேறு விதமாக இருக்கும் போயிட்ரியில் எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க சப்ளிமெண்ட்ரி கதையிலே அதாவது சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடரில் எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க யூ மஸ்ட் நோ இட் இது இப்படியே தான் டென்த்துலேயும் வரும் உங்களுக்கு த சேம் வே எந்த நீங்கள் சப்ளிமெண்ட்ரி ரீடர் எடுத்துக்கிட்டாலும் த ஸ்டோரிஸ் வில் பி த கொஸ்டின் திங்ஸ் வில் பி ஆஸ்ட் இன் திஸ் வே ஸோ வி ஹவ் சீ நேர்லியர் So, in the meantime, in order to know better, you will be, please go through samachirkalvi.guru. In your book back, all your answers are given there. All your answers are given there. Okay, some additional extra question answers also were written there. Were given there for your better understanding. So, that's how. Let me summarize once again. Let's see. we have just another 5 minutes in the meantime let me summarize all this let us see okay just you will see the mind map mind map pathave ungalku kada vandha easy puriyum it is a mind map okay bridge a boy of 17 year old belongs to malti village running a tea shop 
and offers free tea to any army officer and tired travelers. Narrates the incident of an earthquake that killed his family members. It was so uh, deep in his uh, heart that uh, whomever he sees, strangers, he used to explain the story. Bridge was saved from the earthquake as he was away. It was a miracle to him. He was uh, away that night, otherwise he would have died. So, his uncle's house to Pori because he wanted to buy school books. Hometown Malti was uh, shattered. So, Malti is a uh, uh, um, uh, hometown. Pauri is his uncle's village. Please keep these words in uh, uh, was uh, shattered by powerful earthquake. Bridge believed his sister Bowley would have survived. So he requested the army officer to search for her. Officer and three soldiers searched for her. So ultimately found his sister Bowley survived after 116 hours without food. So Bridge was very elated to see his sister Bowley alive. So he was very happy whomever he sees a tired traveler and army officer, army people he used to give free tea. But in the meantime he wanted to thank the officer and the three soldiers who saved his sister but he never met them again. From then he started to offer free tea to army people and all tired travelers. So this is what is uh, story. So, this is a mind map. Please, we will be coming back again with another lesson. Please go through it for better uh, appreciation, for better enjoyment of the story. Go through it when you are free and uh, enjoy the story. Okay. Till then, till we meet you with another topic. I wish you a nice day and God bless you. Bye, bye, see you again. Hope to see you soon. Bye, bye, see you again. Hope to see you soon. Bye, bye, see you again. Hope to see you soon. Bye, bye, see you again. Hope to see you soon.